ওয়েলকাম এভরিওয়ান আমাদের আজকে ক্লাসে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি ফাইন তো আজকে ক্লাসটা আমরা থার্টি মিনিটস পরে শুরু করছি তো তোমাদের বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও ক্লাসটা এই মুহূর্তে শুরু হয়ে গেছে তো আজকে হচ্ছে আমরা পড়ব পরমাণুর গঠন হ্যাঁ তাহলে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অডিয়েন্স আস্তে আস্তে করে বিল্ড আপ করছে তো তোমরা সবাই জয়েন করে ফেলো ওকে ফাইন তাহলে আজকে আমরা যে লেকচারটা পড়ব সেটা অনেক ছোট একটা লেকচার বা বেশ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমরা একদম ভেঙে ভেঙে যা যা কিছু পড়া লাগবে সব কিছু পড়ে ফেলবো যা যা সালাম জানাইছো সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম তো আমরা এখন হচ্ছে ক্লাসটার ভিতরে আস্তে আস্তে করে চলে যাব তো তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডেরকে মেনশন দিয়ে দাও যে নিয়াজ ভাই চলে আসছে তো ক্লাস এখন শুরু হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা মারিয়া বলছো যে অনেক টাইম ধরে বসে আছে আপনার ক্লাসের জন্য থার্টি মিনিটস আমি রওনা দেওয়ার পরে বৃষ্টি শুরু হয় তো এই জন্য রাস্তায় আমাকে একটু ওয়েট করতে হয়েছে আচ্ছা গুড সবাই চলে আসছো তাহলে আমরা আস্তে আস্তে করে ক্লাসটা শুরু করতে পারি আচ্ছা এই ক্লাসে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে পরমাণুর গঠন এবং তেজস্ক্রিয়তা এই চ্যাপ্টারের দুইটা অংশ আছে একটা অংশ হচ্ছে পরমাণুর গঠন আর একটা অংশ হচ্ছে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তা তো আমরা প্রথমে হচ্ছে গিয়ে পরমাণুর গঠনের অংশটা দেখব তারপর তেজস্ক্রিয়তার অংশটা দেখব এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আজকের ক্লাসটা ছোটোই হবে কারণ হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা ছোটো ওকে বাট যা যা ইম্পর্টেন্ট অংশ আছে সেগুলো আমরা প্রথমে একটু দেখে নেব আচ্ছা তাসিনুর রহমান বলছো ভাই কেমন আছেন আমি ভালো আছি তোমার নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো ওকে তাহলে চলো আমরা আর লেট না করি এবং আমরা ক্লাসের ভিতরে ঢুকে যাই ফাইন তাহলে প্রথমে যে অংশটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে পরমাণুর মডেল বা পরমাণুর গঠন তো তোমরা জানো যে পরমাণুর গঠনের অনেকগুলো তত্ত্ব আছে কেমিস্ট্রিতে এটা নিয়ে ডিটেলস পাওয়া লেখা হয়েছে ফিজিক্সে তার ছোট একটা অংশ আছে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা সো আমরা দেখছি যে রেজার ফোরের একটা পরমাণুর মডেল আছে এবং এরকম অনেক আছে থমসনের পরমাণুর মডেল আছে অনেকগুলোই আছে আর তারপরে সব থেকে গ্রহণযোগ্য মডেল যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে বোরের পরমাণু মডেল সো বোরের পরমাণু মডেলগুলোতে কি কি বলা আছে আর স্টেটমেন্ট অনেকগুলি আছে তার ভিতরে প্রথম কথা হচ্ছে পরমাণুতে ভিতরে থাকে হচ্ছে আমাদের পোটন ভিতরের যে অংশটা এই জায়গাতে থাকে পোটন এবং ইলেকট্রন পোটন এবং হচ্ছে নিউট্রন এবং ইলেকট্রন হচ্ছে তার চারপাশে এরকম একটা বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে এটাই হচ্ছে কক্ষপথের সূত্র যেটা হচ্ছে বোরের পরমাণু মডেলের হচ্ছে প্রথম স্বীকার্য যে ইলেকট্রনগুলো একটা বৃত্তাকার কক্ষপথে হচ্ছে নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে এটা আমরা সবাই জানি আচ্ছা দ্বিতীয় স্টেটমেন্টে কি বলা হয়েছে দ্বিতীয় স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে যে এই যে ইলেকট্রনগুলো যে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ইলেকট্রনগুলি এই ইলেকট্রনগুলি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি শোষণ করলে উপরের কক্ষপথে যায় বা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করলে নিচের কক্ষপথে আসে যে এখান থেকে এখানে যেতে হলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি শোষণ করতে হয় তাহলে উচ্চ শক্তি স্তরে যায় আর এখান থেকে নিচে নেমে আসতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করতে হয় এবং আমরা এটা জানি যে এই শোষিত বা বিকীর্ণ শক্তি ইকোস্ট হয় এইচ এফ আমাদের জানা আছে এই শোষিত শক্তি বা বিকীর্ণ শক্তি ইকোয়ালস হয় এইচ এফ এইচকে আমরা বলছি প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এই এইচকে আমরা বলি প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এবং এটার ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর আর জুল সেকেন্ড আমাদের জানা আছে এটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড আর এই যে এফটা দেখতেছি এফটা হচ্ছে গিয়া বিকিরণের কম্পাঙ্ক এটাকে আমরা বলছি বিকিরণের কম্পাঙ্ক বিকিরণের কম্পাঙ্ক মিন্স যে যখন হচ্ছে ইলেকট্রন উপরের শক্তিতে যায় তখন সে একটা বিকিরণ শোষণ করে তাই না শক্তি শোষণ করে তার মানে যে বিকিরণ শোষণ করে তার কম্পাঙ্ক কত আবার যখন নিচে নেমে আসে তখন একটা বিকিরণ হচ্ছে গিয়ে সে ছেড়ে দেয় তখন সেটার কম্পাঙ্ক কত সেটা আচ্ছা তো এটাকে এভাবে ভেঙে লেখা যায় যে ডেল ই ইকুয়ালস ই ইউ মাইনাস ই এল ইকুয়ালস এইচ ই ইউ দ্বারা বোঝাচ্ছি আপার 
मान उच्च शक्ति स्तर और इएल द्वारा बोझा निम्न शक्ति स्तर तेज़ दो शक्ति स्तर मे जो इलेक्ट्रन ट्रांजेक्शन है शक्ति स्तर शक्तर पार्थक्यटाई हम एच एफर समान है अच्छा एवं तीन नम्बर शिकार जो जो बला जे इलेक्ट्रनगुलर कौनिक भरबेग इक्स टू हे एन एच बु पाई हमारे जाना आ इलेक्ट्रनगुल कक्षपथे आसे तर कौनिक भरबेग एल द्वारा बुझानो है कौनिक भरबेग इलेक्ट्रनर कौनिक भरबेग जे इलेक्ट्रनगुल घुर देखते इलेक्ट्रनगुल जो घुर तक तर अवश्य एक कौनिक भरबेग आईना कौनिक पथे जो घुर से हेच बु पाइर हे सरल गुणित के समानुपातिक है एखे जो एन एर भैलू टाइम देखते एन एन हे गा कक्षपथ कक्षपथ नम्बर मैं कत नम्बर कक्षपथे आईच बै टू पाई हे एक संख्या यहाँ प्लांक धुबक यार सरल गुणित के समान है और हमें यहां जानी जो एल इक्ल्स हे एम भि आर कौनिक हमें जानी कौनिक भरबेग के लेखा जाए यम एम भि आर तो इक्ल्स टू हमारे जाना आईच डिवाइडेड बै टू पाई इंटू एन जो नम्बर कक्षपथे आसि तम्बर कक्षपथे इलेक्ट्रन कौनिक भरबेग ये तीनटे हे हमारे जाना आ बोर परमाणु मडल थे ठीक है खूब सुंदर जिसपत थैंक यू सारिक बोलो अपना क्लस मानी अस्थिर थैंक यू तो आज क्लस खूब छोटो एक क्लस एकदम प्रिसाइडली जाना जाना दरकार एडमिशनर से जिसपत्रगुल हाँ तो ये जिसपत्रगुल कैमिस्ट्री तो अलरेडी जी एखान छोटो खाटो किस एम सी किऊँ हमारे परीक्षाते आसते परे तेल होपफुल सबा एतटुकू बुझे फेले तेल चलो आप सामने दिखे जा अच्छा तेल बोर जो परमाणु मडल देखल ये हमारे तीनटा फर्मुला बेसिकलि मे रखते हैं तीनटा फर्मुला बेसिकलि मे रखते हैं जो तीनटा लिखे रेखे सो यगला क्यों से बुझाई दीची देखो ये चैप्टारे फर्मुलागुलो अनेक पैरा मान अनेक झमेला अनेक किस तो भाव मे रखब से देखा दीची एवं एट द सेम टाइम ये तीनटे मे रखले बाकी सब किस बेरा जाए तेल चलो बेपार कम से एक परमाणु निउक्लियस जेखने निउटन एवं प्रोटन आ चारपाशे इलेक्ट्रनगुल घूरते थके हे इलेक्ट्रन जेटा चारपाशे घूर तेल इलेक्ट्रनर की टाइम बेर करते हाँ परीक्षा तो इलेक्ट्रन जो घूर से निश्चय एक बृत्तर पथे घूर मैं तरह एक हे वक्रतार बसार्ध आईना कत बसार्धे घूर तर मैं एखे आर निर्णय करते हैं एट द सेम टाइम इलेक्ट्रन जो ये कक्षपथे आसे से ही कक्षपथे निश्चय एक हे गतिशक्ति आने इलेक्ट्रनर गतिशक्ति निर्णय करते हैं जे इलेक्ट्रन कत गतिशक्ति आसे हाँ से एट द सेम टाइम इलेक्ट्रन जो ये कक्षपथे आसे ये कक्षपथे गतिशक्तर पशापाशी एक कक्षपथे एक विभव शक्ति आओ निर्णय करते हैं जो इलेक्ट्रन कत विभव शक्ति आसे एट द सेम टाइम इलेक्ट्रन मोट एक शक्ति आसे इके इटी मान ये जोगफल तईना इके इपिर जोगफल टोटाल एनार्जी मैं मोट एनार्जी कत कक्षपथे तेल चार्ट टर्म हमें बेर करते जेको अंकर भरे तुम्हारा देखा जो चार्ट टर्म बेर करते हैं जे इलेक्ट्रन व्यसार्ध इलेक्ट्रन कत व्यसार्धे घुर कक्षपथ व्यसार्ध कक्षपथर गतिशक्ति कक्षपथर विभव शक्ति कक्षपथे मोट शक्ति चार्ट टर्म बेसिकली फिजिक्सर क्षेत्र बेर करते तो एन एखे ख्याल कर देखो जे हमें फर्मुलागल अलरेडी देखते पासी तीनटा जी मे रखी तेल से क्षेत्र में जगह वो चार्ट बेर करतेब क्यों एकदम इजिएस्ट हो देखा वो चार्टार जो चार्ट फर्मुला मे रखा जाए तो तरह कठिन हो जाए एखे जस्ट य तीनटा मे रखले ही चलो तो हमारे प्रथम सूत्र व्यसार्ध मे रखार फर्मुला हे एट जेटा तुम सब मे रखते पर को एक कक्षपथ व्यसार्ध आर एन इक्स टू एन स्कोर एच स्कोर एफ सैल आर नट डिवाइडेड बम जेड इ स्कोर सो ये तो अनेक कठिन 
তাহলে এখান থেকে একটু খেয়াল করে দেখো কতগুলো টান কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ যেমন এই যে এই অংশটা আমি যেটাকে হচ্ছে গিয়ে এই যে লাল দিয়ে ঘিরে দিচ্ছি এইগুলা কিন্তু সবগুলাই ধ্রুবক এগুলা সবগুলাই ধ্রুবক যার ভিতরে এইচ এর ভ্যালু আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর এফ সাইলার নটের ভ্যালু এটাও আমরা জানি যেটা এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ পায়ের ভ্যালু সবাই জানো ইলেকট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভরও আমরা জানি যেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান দেন ইলেকট্রনের চার্জ এটাও আমাদের জানা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন তাহলে এই ভ্যালুগুলো যদি আমরা এখানে বসাই দিই কাজ প্রত্যেক বাড়িতে এগুলো বসাইতে হবে তাহলে আমাদের এটা তো মনে রাখতে হবে না আসলে তাহলে সূত্রটা এরকম আসবে দেখো থেকে যাবে এন স্কোয়ার আর জেড এভাবে লিখতে পারবো এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই জেড আর বাকিগুলো বসাইলে যে নাম্বারটা আসবে সেটা আসবে পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আমস্টং পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আমস্টং তাহলে এখান থেকে খেয়াল করে দেখো আমরা যখন কোনো একটা ইলেকট্রনের কোনো একটা ইলেকট্রনের বা কোনো একটা কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বের করতে যাব তখন শুধুমাত্র আমাদের দুইটা ইনফরমেশন হলেই চলবে এই অংশটা তো আমরা জানবই পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আমস্ট্রং আমাদের জানতে হবে যে কত নাম্বার কক্ষপথ প্রথম কক্ষপথ বললে এক বসবে দ্বিতীয় কক্ষপথ বললে দুই বসবে এরকম আর জেড দ্বারা বোঝাচ্ছে কি বলতো পারমাণবিক সংখ্যা জেড দ্বারা বোঝাচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা বা পোটন সংখ্যা আমরা যদি জানি মৌলটার নাম কি তাহলে তার পারমাণবিক সংখ্যা এখানে বসাই দিলে আমরা পেয়ে যাব ওই পোট ওই পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটার এততম কক্ষপথের ব্যাসার্থ কত তাহলে আমরা ছোট করে এই ফর্মুলাটা সবাই মনে রাখব তাহলে আর নির্ণয় করা আমাদের জন্য খুব ইজি হয়ে গেল আমরা সবাই আর নির্ণয় করতে পারব এরপরে আসো এরপরে এই যে ইলেকট্রনটা যে এখানে ঘুরছে আমাদের যে ইলেকট্রনটা এখানে ঘুরছে তার বেগও মাঝে মাঝে নির্ণয় করতে বলতে পারে যে ইলেকট্রনটা কত বেগে ঘুরছে ইলেকট্রনটা কত বেগে ঘুরছে তাহলে বেগ নির্ণয় করার ফর্মুলাটাও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এটা হচ্ছে বেগ নির্ণয় করার ফর্মুলা তাহলে এই ফর্মুলাটা তোমরা তাহলে মনে রাখতে পারো বাট মেদু এটি দেখা যাবে অ্যাডমিশনের সময় এই ফর্মুলাগুলো মনে থাকে না এই জন্যই হচ্ছে কিভাবে মনে রাখতে হবে পিসাই স্টাইমে বলে দিচ্ছি আচ্ছা তাহলে এই জায়গাতে খেয়াল করো যে এই যে আর এর যে ভ্যালুটা আছে আমরা চাইলে কিন্তু এখানে আর এন এর ভ্যালুটা বসাই দিতে পারি আর এন এর ভ্যালুটা যে কক্ষপথের ইলেকট্রনের বেগ নির্ণয় করতে বলবে সেই কক্ষপথের ব্যাসার্থ আমরা এখানে বসাতে পারি আর বাকি যে ডেটাগুলো আছে এক্সাইল আর নট ইলেকট্রনের ভর তারপরে পারমাণবিক সংখ্যা এগুলো কিন্তু আমাদের সবার আসলে জানা আছে তাই না তাহলে এটা একটু মনে রাখবা রুট ওভার জে ই এস স্কোয়ার ফোর পাই এফ সাইল আর নট এম আর রুট ওভার জেড ই এস স্কোয়ার ফোর পাই এফ সাইল আর নট এম আর একটু পরে একটা অঙ্ক করবো তখন এটা আরও ক্লিয়ার হবে ফাইন যদি কখনো বেগ চাই ইউজুয়ালি চায় না যদি চায় সেক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলা থেকে এই বেগটা বের করতে পারবো তাই গেল দুইটা আমরা ব্যাসার্ধ বের করতে পারব এবং পাশাপাশি আমরা ওই কক্ষপথের বেগ বের করতে পারবো এবার আমরা শক্তিতে আসি আমরা দেখতেছি শক্তির তিনটা রাশি আছে গতিশক্তি বিহব শক্তি এবং মোট শক্তি তাহলে এগুলো কিভাবে বের করব আচ্ছা তাহলে খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু এই তিনটা ফর্মুলাই মনে রাখতে বলতেছি অতগুলো সব এই তিনটা ফর্মুলা দিয়ে বের করতে পারবো টোটাল এনার্জি যখন বের করব মোট শক্তি তখন আমাদের ফর্মুলাটা এটা তাহলে মোট শক্তির ইকুয়েশনটা যদি তোমরা খেয়াল করো এখানেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু একটা অংশ কিন্তু আমাদের কমন আছে যেমন এই যে এম ই তারপরে হচ্ছে এইচ এফ সাইল আর নট এই ভ্যালুগুলো আমরা জানি তাহলে এই অংশটা আমি যেটা ব্র্যাকেট করে দিচ্ছি এই যে দেখো এই অংশটা কিন্তু আমাদের সবগুলো ডেটা জানা আছে অনেকটা ব্যাসার্ধের মতো তাহলে এই অংশটার ভ্যালুটা যদি আমরা বের করি যদি আমরা এই অংশটার ভ্যালুটা বের করি তাহলে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা আসবে এরকম মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার দেখতেই পাচ্ছ উপরে জেড স্কোয়ার আছে নিচে এন স্কোয়ার আছে এই দুইটা আলাদা রাখলাম আর অন্য ডেটা বসাইলে ওই ভ্যালুটা আসে এই মাইনাসটা সামনে দিয়ে সরাই দিই ওই ভ্যালুটা আসে সামনের মাইনাসটা সহ ভিতরে লিখতেছি মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্ট মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্ট তাহলে টোটাল এনার্জি যদি আমাদেরকে বের করতে বলে যদি কখনো বলা হয় মোট শক্তি বের করো টোটাল এনার্জি 
তাহলে এই ফর্মুলাটা আমরা সবাই মনে রাখতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ইনফরমেশন কি লাগবে যে পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যাটা কত যে হাইড্রোজেন বললে এক হিলিয়াম বললে দুই এরকম করে আর নিচে লাগবে কত নাম্বার কক্ষপথের মোট শক্তি বের করছি ওই যদি বলা হয় প্রথম কক্ষপথ এক দ্বিতীয় বললে দুই আর সঙ্গে এই সংখ্যাটা তো থাকতেছে ইলেকট্রোবোল্ট তাহলে খেয়াল করে দেখো এখান থেকে কিন্তু আমরা মোট শক্তি বের করতে পারব এখন মোট শক্তি বের করতে পারলাম বেগ বের করতে পারলাম ব্যাসার্ধ বের করতে পারলাম এখন তোমাদের যেটা কোশ্চেন হবে যে আমরা কিভাবে বিভব শক্তি বা গতিশক্তি বের করব এই ক্যালকুলেশনটা খুব সহজেই করা যাবে দেখো এই তিনটা জানলে আমরা বাকিটা করতে পারব যদি আমাদেরকে বলা হয় গতিশক্তি বের করতে গতিশক্তি গতিশক্তি কষ্ট তোমাদের সবার জানা আছে হাফ এম ভি স্কোয়ার রাইট গতিশক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার তো এগুলো তো ইলেকট্রনের গতিশক্তি তাই না তো ইলেকট্রনের ভর তো আমরা জানি তো গতিশক্তি বের করতে হলে আমাদের এক্সট্রা যে ইনফরমেশনটা লাগবে সেটা হচ্ছে গিয়ে বেগ ইলেকট্রনের বেগ এবং খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু বেগ বের করতে পারি তাহলে যদি কখনো গতিশক্তি বের করতে বলে তাহলে বুঝতে পারছ ইলেকট্রনের ভর জানা আছে আর বেগ তো আমরা বের করার ফর্মুলা জানি তাহলে বেগ বের করে এখানে যদি স্কোয়ার করে দিই তাহলে কিন্তু গতিশক্তি পেয়ে যাচ্ছি এরপরে আমাদেরকে আরও জিজ্ঞাসা করতে পারে যে বিভব শক্তি কত হবে এটা তো আমরা সবাই জানি যে মোট শক্তি কষ্ট কি হয় গতিশক্তি প্লাস বিভব শক্তি তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা গতিশক্তি বের করতে পেরেছি আবার আমরা মোট শক্তিও বের করতে পেরেছি তাহলে মোট শক্তি এবং গতিশক্তি যদি বের করতে পারি তাহলে কি এটা সবাই বুঝতে পারছ যে বিভব শক্তি হবে মোট শক্তি থেকে গতিশক্তিকে বিয়োগ করে দিলেই আমরা কিন্তু বিভব শক্তিও বের করতে পারছি তার মানে এভাবে করে আমরা পাঁচটা জিনিসই আসলে বের করে ফেলতে পারব তাহলে আমাদের কি কি মনে রাখতে হবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই তিনটা ফর্মুলা খুব এই তিনটা ফর্মুলা যদি আমরা মনে রাখি এই তিনটা ফর্মুলা ইউজ করে আমরা এই তিনটা ফর্মুলা ইউজ করে আমরা যে কোনো একটা পরমাণুর হচ্ছে ব্যাসার্থ বের করতে পারব গতিশক্তি বের করতে পারব বিহব শক্তি বের করতে পারব মোট শক্তি বের করতে পারব এবং তার বেগটা বের করতে পারব তাহলে হোপফুলি সবাই এগুলো মনে রাখবে কথা যে অনেক ছোট ছোট ছোটো ফর্মুলা আছে সবগুলো মনে রাখার কোনো দরকার করবে না জাস্ট এই তিনটা ফর্মুলা মনে রাখব এই তিনটা ফর্মুলা মনে রেখে আমরা সবগুলো প্রপার্টি বের করে ফেলতে পারব একটু পরেই আমরা এই পাঁচটা বের করব এখনই একটা অঙ্ক আমি দিব যেখানে আমরা এই পাঁচটা হচ্ছে ভ্যালু বের করব সোফা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আচ্ছা ফাইন ওকে ক্লিয়ার তাহলে চলো আমরা একটা অঙ্ক করি এটা ক্লিয়ার হলেও অঙ্ক না করলে কিন্তু জিনিসটা আমাদের ধাতস্থ হবে না সো আমরা একটা অঙ্কের ভিতরে যাই আমি একটা অঙ্ক লিখে দিচ্ছি এটা আমাদের এখন করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে দেখো এ পর্যায়ে আমি একটা অঙ্ক দিছি এইটা সবাইকে করতে হবে এইটা করলে মোটামুটি পরমাণুর মডেলে যে সব টাইপের অঙ্ক আছে সেগুলো আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা দেখতেছি বলা হয়েছে হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ মানে ইলেকট্রনের দ্বিতীয় কক্ষপথের ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ বেগ গতিশক্তি বিহব শক্তি এবং মোট শক্তি নির্ণয় করো আমাদেরকে এই তিনটা নির্ণয় করতে হবে ফাইন তোমাদের অনেকেরই মনে কোশ্চেন এখন এরকম আসবে যে ভাই হাইড্রোজেনের তো একটা ইলেকট্রন যে হাইড্রোজেনের তো একটা ইলেকট্রন 
তাই না আমরা তো জানি হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন তো সেটা তো প্রথম কক্ষপথে থাকবে বাট কোনোভাবে যদি হাইড্রোজেনের এই ইলেকট্রনকে আমরা দ্বিতীয় কক্ষপথে নিয়ে আসতাম উঠায় নিয়ে আসতাম সেটা তো সম্ভব তাই না ও অত্যাধিক শক্তি দিলে সেখান থেকে দ্বিতীয় কক্ষপথে চলে আসবে তাহলে যে দ্বিতীয় কক্ষপথে যে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন আছে যদি এভাবে নিয়ে আসা হয় সেক্ষেত্রে এটার আমাদের রেডিয়াস বের করতে হবে এটার ভ্যালোসিটি বের করতে হবে এটার গতিশক্তি বের করতে হবে এটার বিহব শক্তি বের করতে হবে এবং এটার মোট শক্তি বের করতে হবে সো এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ হবে সো এই পাঁচটা আমরা বের করতে চাই তাহলে চলো দেখো আমরা কত সহজেই এই ভ্যালুগুলো বের করে ফেলতে পারব প্রথমে আমরা ব্যাসার্ধ বের করতে চাই সো ব্যাসার্ধ বের করার ছোট একটা ফর্মুলা আমরা দেখেছি যে আর এন এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু আমরা এই জিনিসটা সবাই দেখেছি এখানে ফর্মুলাতে তাই না যেটা হচ্ছে এন স্কোয়ার বাই জেড এন স্কোয়ার বাই জেড পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আমস্ট্রং তাহলে সেটাই হচ্ছে গিয়ে আমরা এখানে বসায় দিব দেখো যে এন স্কোয়ার বাই জেড পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আমস্ট্রং তো আমাদের কোন কক্ষপথ বলেছে আমাদের বলেছে দ্বিতীয় কক্ষপথ তাহলে এন এর ভ্যালু কত হবে এন এর ভ্যালু হবে দুই তাহলে এন এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে টু এর স্কোয়ার আর জেড হাইড্রোজেনের জেড কত হাইড্রোজেনের পারমাণিক সংখ্যা কিন্তু এক তার মানে এক দ্বারা ভাগ হবে আর এখানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আমস্ট্রং হয়ে গেল আমাদের হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কত হবে এবং তোমরা যারা জানো না তাদেরকে বলছি ওয়ান আমস্ট্রং মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার যদি মিটারে বের করতে চাও পুরোটার সঙ্গে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন গুণ করে দিতে হবে তাহলে এতটুকু সবার বুঝে ফেলা উচিত তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম ওই হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষপথের রেডিয়াস কত হবে ক্লিয়ার ফাইন এবার আসো দ্বিতীয় অংশটাতে দ্বিতীয় অংশে বলেছে যে আমাদের রেডিয়াস বের করা হয়ে গেছে এবার আমাদের বেগ বের করতে হবে সো বেগ বের করার ফর্মুলা কিন্তু আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি যেটা ছিল এইটা একটু মনে রাখতে হবে রুট ওভার জেড ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইল অন নট এম আর এন এম আর এন আচ্ছা তাইলে আমাদের এবার যদি ডেটা বসাইতে হয় আমার ডেটাগুলো একটু বসাই দেখো জেডের ভ্যালু আমাদের জানা এক ই তো আমরা সবাই জানি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন এফ সাইল আর নট এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ এম ইলেকট্রনের হচ্ছে গিয়ে ভর যেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান এবং দেখতেছে এখানে লাগবে আর এন আর এনের ভ্যালু কিন্তু আমাদের এই অঙ্কেই বের করা আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে যখন বসাবা তখন কিন্তু এই ভ্যালুটা বসাবা দেখো এখানে ফোর আর এখানে আছে এইটা দ্যাট মিন্স ফোর ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এটা তো আমস্ট্রংয়ে আছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন দ্বারা গুণ করে দিব তাহলে এই ডেটাগুলো বসায় আমরা কিন্তু পেয়ে যাব ভি এর ভ্যালুটা এটার আনসার কত হবে এবং এটা একবারে ক্যালকুলেটারে বসায় না একবারে বসালে কিন্তু মান পাবা না আসলে কত দেখতেছো এই ডেটাগুলো অনেক বড় বড় হ্যাঁ পাওয়ারগুলো অনেক বড় তো পাওয়ার অনেক বড় হলে ক্যালকুলেটার একবারে ক্যালকুলেশন করতে পারে না ওর ক্যালকুলেশনের ক্ষমতাটা আসলে অত থাকে না ছোটো ছোটো করে করবা প্রথমে জেডের সঙ্গে হচ্ছে ই এ স্কোয়ার গুণ করবা সেই ডেটাটা মনে রাখবা উপরে লিখবা তারপর হচ্ছে এফ সাইলার নটের সঙ্গে এম গুণ করবা তার সঙ্গে আবার আর এন গুণ করবা তার সঙ্গে ফোর পাই গুণ করে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা দ্বারা ওটাকে ভাগ করে রুটো বার করবা তাহলেই কিন্তু আমরা আসলে ভিটা পেয়ে যাব তাহলে আমি একটু ভিটা যদি ক্যালকুলেশন করে দেই
আচ্ছা তাহলে ভি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের যে আনসারটা আসবে সেটা আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন টু ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার পার সেকেন্ড আর উপরের আরের ভ্যালুটা আসছিল আমরা ওটাও ক্যালকুলেশন করে দিই আচ্ছা আমি যদি মিটারে ক্যালকুলেশন করি এটা আসছিল টু পয়েন্ট ওয়ান টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার হোপফুলি সবাই এতটুকু বুঝতে পারছি এতটুকু বুঝতে না পারার কোনো কারণ নাই এটা হচ্ছে আর এর ভ্যালু আর এটা হচ্ছে ভি এর ভ্যালু এতটুকু সবার জন্য ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবার আসো আমরা তিন নম্বর অংশে আসি তিন নম্বর অংশে কি বলেছে গতিশক্তি বের করতে বলেছে তাহলে এখন তো মজা গতিশক্তি তো আমরা বের করতে পারব গতিশক্তি যখন বের করব গতিশক্তি ইকুয়ালস হবে আমরা জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার ভি অলরেডি আমরা বের করে ফেলছি আর এম ইলেকট্রনের ভর ওকে তাহলে আমরা যদি সেটা বের করি আচ্ছা ওকে এইটা করলে আমাদের আনসারটা আসবে ফাইভ পয়েন্ট ফোর টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল তাহলে এরই মাধ্যমে আমরা কিন্তু বের করে ফেলতে পেরেছি যে বের করে ফেলতে পেরেছি যে ওই দ্বিতীয় কক্ষপথের ইলেকট্রনটার হচ্ছে গতিশক্তি কত হবে ঠিক আছে এতটুকু কিন্তু সবার কাছে ক্লিয়ার এবার আসো তিন নাম্বারটা তিন নাম্বারটার আগে আমরা চার নাম্বারটা বের করব কজ এটা তো আমরা এখান থেকেই বের করব আমার টোটাল এনার্জিটা বের করতে চাই টোটাল এনার্জি মোট শক্তি তাহলে টোটাল এনার্জি যখন আমরা বের করব ইটি টোটাল এনার্জি ইকলস টু আমরা জেনেছি ফর্মুলা তোমরা দেখেছ যে টোটাল এনার্জির ফর্মুলাটা এই ফর্মুলা কিন্তু ইউজুয়ালি মনে থাকে না হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রোবল জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার হুম তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এখানে জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্ট আচ্ছা সো হাইড্রোজেন জেডের ভ্যালু জানি এক আর এন দ্বিতীয় কক্ষপাত বলছে তাহলে এখানে কত হবে এখানে এন দ্বিতীয় কক্ষপাত বলাতে এখানে এনের ভ্যালু হবে দুই তাহলে আমাদের এই ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্ট ডিভাইডেড বাই দুয়ের স্কোয়ার মানে হচ্ছে গিয়া ফোর ঠিক আছে দুয়ের স্কোয়ার মানে হচ্ছে গিয়া ফোর তাহলে এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি সেটা আসবে মাইনাস ইলেকট্রো ভোল্ট এখন এটা তো আসছে ইলেকট্রো ভোল্টে আমরা চাইলে এটাকে কিন্তু জুলেও আনতে পারি আমরা সবাই জানবো যে ওয়ান ইলেকট্রো ভোল্ট ইকলস টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল তার মানে ইলেকট্রনের চার্জ দ্বারা এটাকে গুণ করলেই জুলে আসবে জুলে যদি আনা হয় তাহলে এই ভ্যালুটা আসবে ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম যে ওই দ্বিতীয় কক্ষপথে যে ইলেকট্রন আছে যদি উঠানো হয় তাহলে সেটার মোট শক্তি হবে এতটুকু তাহলে চারটা বেরোয় গেছে এরপরে থাকতেছে আর একটা যেটা হচ্ছে গিয়া বিভব শক্তি তো বিভব শক্তি আমরা কেমনে বের করব আমাদের সবার জানা আছে যে মোট শক্তি থেকে মোট শক্তি থেকে গতিশক্তিকে বিয়োগ করে দিলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি বিভব শক্তি কত মোট শক্তি আমরা অলরেডি বের করছি আর গতিশক্তি আমরা অলরেডি বের করছি এই দুইটার বিয়োগ ফলটাই হবে আমাদের বিয়োগ শক্তি আচ্ছা এটা কিন্তু মাইনাস আছে সামনে তাই না মোট শক্তি সবসময় মাইনাস হয়
আচ্ছা এটা করলে বিভব শক্তি আসছে ইপি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন জুল তাহলে দেখতে পাচ্ছ আমরা মোট শক্তিও বিভব শক্তিও বের করে ফেলছি তাহলে যেটা আমাদের ইচ্ছা ছিল এই পাঁচটাই বের করতে বলবে যে কোনো অঙ্কের জন্য যদি বলে এই পাঁচটা আর এন ব্যাসার্ধ তারপরে হচ্ছে গিয়ে বেগ গতিশক্তি বিভব শক্তি এবং মোট শক্তি তাহলে আমি তোমাদেরকে দেখাই দিলাম কিভাবে করে আমরা বোরের পরমাণু মডেলের শিকারযুগুলো থেকে একটা পরমাণুর যে কোনো কক্ষপথের ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ বেগ গতিশক্তি মোট শক্তি এবং বিভব শক্তি বের করতে পারি হোপফুলি সবাই এই কাজগুলা করতে পারবা যেটা হয় মেজরিটি হচ্ছে এই ফর্মুলাগুলো মোটামুটি জানি বাট হচ্ছে বের করার সময় এগুলো নিয়ে প্যাসটাস খেয়ে যাই তো আমি জাস্ট ফর্মুলাগুলো বলে তারপর হচ্ছে প্রত্যেকটা টার্ম কিন্তু তোমাদেরকে বের করে দিছি তো ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ক্যামিস্ট্রির মতো ওই থিওরিটিক্যাল অংশ অংশ আসবে না আসলে যে এইটা লেখো ওইটা লেখো এগুলি আসবে না আসবে সিম্পলি ম্যাথ করতে তো এখন নিশ্চয়ই তোমরা সবাই জিনিসগুলো বের করতে পারো একদম প্রিসাইজ থাকতে হবে মনে রাখবো যখন ফিজিক্স পড়তেছ থাকতে হবে একদম কাট 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 মানে হচ্ছে ফিজিক্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে গোজা মিল দিয়ে আগানো যায় না ফিজিক্সের টিচাররা দেখবে কোশ্চেন আসলে দেয় অঙ্ক এটা বের করো ওটা বের করো এটা এটা এত হইলো এটা কত হবে এরকম তাই না সো ওইখানে জাস্ট স্ট্রেইট আমি তোমাদেরকে তিনটা জিনিস মনে রাখতে বলছি এই তিনটা ফর্মুলা মনে রাখাই কিন্তু আমরা সবগুলো টার্ম বের করে ফেলতে পারছি এরপরে আমরা আসলে এইগুলার আরেকটু অ্যাডভান্স অঙ্ক দেখবো এখনই দেখব হোপফুলি এতটুকু সবাই বুঝতে পারছো গুড ভেরি গুড জয়গুলো অলরেডি আনসার দিয়েছ ভেরি গুড না না কে জন্য বলছো যে নাজমুদ সাকিব বলছো নিয়াজ ভাই কি হয়েছে মনে হচ্ছে আজকে মন ভালো নাই হাসি খুশি লাগতেছে না আমার মন ভালো আছে তোমাদের যখনই ক্লাস নিয়ে দাঁড়াই তখনই আসলে আমার মন ভালো হয়ে যায় বিফোর দ্যাট আমি যখন তোমাদের ক্লাসের জন্য রওনা দিছি আজকে মানে ক্লাসটা তিনটার সময় শুরু করতে পারি নাই দেখে আমার মেজ খারাপ হয়েছে আসলে মানে তখনই বৃষ্টি নামছে আমি তো ইউজুয়ালি বাইকে মুভ করি তো বৃষ্টিতে ভেজা যাবে না কজ ওই বৃষ্টিতে ভিজলে আমার আবার দাঁতে প্রবলেম আছে ট্রিটমেন্ট চলছে ভিজলেই দাঁতে ব্যথা শুরু হয় তো এই জন্য মাঝপথে ওয়েট করতে হইলো এই আর কি একটা ব্যাপার আদারওয়াইজ আমি হ্যাপি তোমরা যদি সব কিছু বুঝতে পারো তোমাদের যদি আমি বুঝাইতে পারি তাহলে আসলে আমি গুড ফিলই করি ক্লিয়ার আচ্ছা ওকে ওকে ভেরি গুড তাহলে হচ্ছে এটা সবাই বুঝতে পারছি রাইট তাহলে আমি আরেকটু সামনে আগাই চলো এখন আমরা যে অঙ্কটা করব আচ্ছা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে অলরেডি কিন্তু আমি একটা অঙ্ক লিখে ফেলেছি এই অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলেছে 
হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনকে চতুর্থ শক্তি স্তরে উন্নত উন্নীত করতে প্রথম কক্ষপথ থেকে চতুর্থতে নিয়ে যাব কতটুকু শক্তি বিকিরণ করবে বিকিরণ করবে না কতটুকু শক্তি শোষণ করবে কত উপরের শক্তি স্তরে উঠতে গেলে শক্তি শোষণ করতে হয় এবং ওই শোষিত বিকিরণের কম্পাঙ্ক কত ওই শোষিত বিকিরণের ওই শোষিত বিকিরণের কম্পাঙ্ক কত এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথ তাহলে চলো আমরা এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করি খেয়াল করো লেটসে এইটা একটা হাইড্রোজেন পরমাণু এখন এখানে একটা ইলেকট্রন আছে এখান থেকে আমরা চাই ইলেকট্রন থেকে কোথায় উঠাই নিতে চতুর্থ শক্তি স্তরে নিয়ে যাইতে লেটসে আমরা জানি সবাই এটা যে হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষপথের হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রনটা থাকে হচ্ছে প্রথম কক্ষপথ হাইড্রোজেনের একটাই ইলেকট্রন থাকে যেটা ইউজুয়ালি প্রথম কক্ষপথে থাকে এইটারে আমরা নিয়ে যেতে চাচ্ছি হচ্ছে এমন একটা কক্ষপথে যেটা হচ্ছে চতুর্থ কক্ষপথ এখান থেকে এখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছি মাঝখানে আরও দুইটা আছে ওদেরকে অতিক্রম করে চার নাম্বারটায় চলে যাব তাহলে এই জায়গাতে যদি তোমরা একটু খেয়াল করো যে এখান থেকে আমরা চারে যাচ্ছি তাহলে সবাই বুঝতেছ এখানে অবশ্যই একটা শক্তি তার দরকার হবে কজ এটা উচ্চ শক্তি স্তর যত দূরে যায় তত উচ্চ শক্তি স্তর আমরা বোরের পরমাণু মডেলেই শিখেছি যে শক্তি শোষণ করলে ইলেকট্রন উপরে যায় শক্তি বিকিরণ করলে ইলেকট্রন নিচে আসে তাহলে যেহেতু উপরে যাচ্ছে নিশ্চয়ই শক্তি শোষণ করছে সে একটা শক্তি পায়া উপরেরটাতে গিয়েছে এবং বোরের পরমাণু মডেলের দ্বিতীয় শিকার্যতেই আমরা দেখেছিলাম যে ডেল ই ইকুয়ালস ই ইউ মাইনাস ই এল ইউ দ্বারা বোঝাচ্ছে আপার এল দ্বারা লোয়ার মানে উচ্চ শক্তি স্তরের শক্তি মাইনাস নিম্ন শক্তি স্তরের শক্তি এবং আমরা যখন শক্তি ফর্মুলাগুলো দেখেছি তখন আমরা অলরেডি দেখেছি শক্তি যে কোনো কক্ষপথের শক্তি বের করার সূত্র হচ্ছে গিয়ে এরকম যে জেড এ স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্ট তাই না জেড দ্বারা বোঝায় ওটার পারমাণবিক সংখ্যা এন দ্বারা বোঝায় কক্ষপথ তাহলে যদি আমি এটা লিখি যে আপার যেটাতে গেছে সেটা হচ্ছে এন ইউ এন টু আর যেটা থেকে আসছে সেটা হচ্ছে এন ওয়ান ওকে তাহলে যেটাতে গেছে এখানে খেয়াল করো যেই কক্ষপথে আসলে ইলেকট্রনটা গিয়েছে সেটার জন্য কত হবে জেড স্কোয়ার বাই এন টু স্কোয়ার এন টুতে তো সে পৌঁছাইছে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রোভোল্ট সূত্রের মাইনাস যেখান থেকে আসছে লোয়ার এন অন থেকে আসছে মানে জেড স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন অন স্কোয়ার মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্ট এইবার আমরা যদি ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে খেয়াল করে দেখো এটাকে সাজায় এভাবে লিখা যায় জেড স্কোয়ার কমন নেওয়া যায় দুইটা থেকেই আরও মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্ট এইটাও কমন নেওয়া যায় তাহলে থেকে যায় কি থেকে যায় ওয়ান বাই এন টু হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন অন হোল স্কোয়ার ফর্মুলাটা কিন্তু এরকম হয়ে যায় এখন আমরা যদি এই মাইনাসটাকে ভিতরে গুণ করায় দেই তাহলে ফর্মুলাটা এরকম হবে জেড স্কোয়ার ইন্টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্ট মাইনাস ভিতরে চলে গেছে দ্যাট মিন্স ওয়ান বাই এন অন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার এটাই হচ্ছে ডেল ই তাহলে তোমরা চাইলে এই ফর্মুলাটাও কিন্তু ডিরেক্টলি মনে রাখতে পারো মনে না রাখলেও চলবে জাস্ট এই ফর্মুলা মনে রাখলেই তো ইউজুয়ালি ওখান থেকে এটা করা যাবে বা চাইলে এটাও আমরা মনে রাখতে পারব আচ্ছা এখন যখন আমরা এই অঙ্কটা করছি তখন আমাদের ডেটাগুলো বসাতে হবে আমাদের এখানে বলেছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন মানে জেডের ভ্যালু এক যদি বলতাম হিলিয়াম তাহলে জেডের ভ্যালু হইতো দুই যেটা যেটা পারমাণবিক সংখ্যা ফাইন এন অন 
কত নাম্বার কক্ষপথ থেকে আমরা সরাচ্ছি ইলেকট্রনটাকে আমরা দেখতেছি প্রথম কক্ষপথ থেকে তাহলে এ নামে ভ্যালু ওয়ান এন টু কোথায় নিচ্ছি চার নাম্বার কক্ষপথে নিয়ে যাচ্ছি চার নাম্বার কক্ষপথে তাহলে এন টু এর ভ্যালু ফোর এটা ফোর আর এটা হচ্ছে ওয়ান এটা ওয়ান এটা ফোর এটা বসাই দিলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাব যে কতটুকু শক্তি শোষণ করবে কতটুকু শক্তি শোষণ করবে এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্যালকুলেশন করা বড় বড় ডেটা তো ক্যালকুলেশন না করলে এগুলো ভুল হয় শুধু আচ্ছা এখান থেকে আমাদের যে আনসারটা আসছে সেটা আসছে টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইলেকট্রো ভোল্ট তোমরা যদি চাও এটাকে হচ্ছে গিয়ে ঝুলে দিতে পারবা তাহলে ইলেকট্রনের চার্জ দ্বারা গুণ করে দিতে হবে ইলেকট্রনের চার্জ দ্বারা গুণ করলে ঝুলে চলে আসবে যেটা আসবে টু পয়েন্ট জিরো ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন জুল টু পয়েন্ট জিরো ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন জুল তাহলে এতটুকু সবার ক্লিয়ার এটা সবার বুঝে ফেলা উচিত এটা অবশ্যই সবার বুঝে ফেলা উচিত এবার আসো পরের অংশে এখানে কি বলেছে এখানে বলেছে ওই শোষিত বিকিরণের কম্পাঙ্ক কত এফ নির্ণয় করতে হবে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এইখানে ইলেকট্রনটা এইখান থেকে এইখানে যে গেছে যাওয়ার জন্য অবশ্যই সে একটা বিকিরণ শোষণ করছে সে গ্রহণ করছে এরপরে গেছে তার মানে সেই বিকিরণ একটা কম্পাঙ্ক ছিল যে কত কম্পাঙ্কের বিকিরণ সে শোষণ করছে সেটা কত এটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে চলো সেটা আমরা বের করি আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই অলরেডি জেনে ফেলেছি যে ডেল ইকুয়ালস টু এইচ এফ আমাদের জানা আছে ডেল ই ইকুয়ালস এইচ এফ তাহলে খেয়াল করে দেখো ডেল ই কিন্তু আমাদের বের করা হয়েই গেছে ডেল ইয়ের ভ্যালু আমাদের অলরেডি হাতে আছে যেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটটি আর এইচ এইচ হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক যেটা সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ইন্টু এফ তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলেই আমরা এফটা পেয়ে যাব তাহলে আমাদের এফের ভ্যালু আসবে আচ্ছা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এফের ভ্যালু আসছে থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন সিক্স নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন হার্জ মানে ও যত কম্পাঙ্কের বিকিরণ শোষণ করে ওখানে গেছে সেটাও কিন্তু আমরা এখান থেকে বের করে ফেলতে পেরেছি হোপফুলি সবাই ক্লিয়ার হোপফুলি সবাই এই অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছো এবং আমার আগেই তোমরা আসলে আনসার করেছো গ্রেট ভেরি গুড ভেরি গুড আমার আগেই অনেকে আনসার করে অলরেডি বসে আছো যেমন শরীফ হারিয়ান তারপরে মুলতাহা আদনান জাহাঙ্গীর সুমন মাহমুদ জেরিন তাসনিম এরা কিন্তু এই অঙ্কটা অলরেডি আগে থেকেই আনসার করেছে ভেরি গুড ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে এই টাইপের অঙ্ক যদি আসে যদি বলতো যে এটা হচ্ছে তৃতীয় কক্ষপথে গেছে বা তৃতীয় থেকে প্রথমটাতে আসছে তাহলে নিশ্চয়ই এই ফর্মুলা ইউজ করে আমরা এটা সবাই বের করে ফেলতে পারতাম ওকে আচ্ছা তাহলে চলো এবার আমরা আরও একটা অঙ্ক করি আচ্ছা সবাই দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে এইস প্লাস আয়ন তৈরি করতে শোষিত শক্তি কত অলরেডি আসরের আজান দিছে তো নামাজের একটা ছোট ব্রেক দরকার এখন নামাজ করব তো এই অঙ্কটা করে আজান দিচ্ছে কেবল সেই অঙ্কটা করে আমরা টেন মিনিটস একটা ব্রেকে সবাই নামাজ করে দিব আচ্ছা তো এখানে বলেছে যে এইস প্লাস আয়ন তৈরি করতে শোষিত শক্তি কত এইস প্লাস আয়ন তৈরি করতে 
শোষিত শক্তি কত ওকে এইচ প্লাস আয়ন তৈরি করতে শোষিত শক্তি কত তাহলে চলো আমরা এই অঙ্কটা করি আমাদের এটা জানা আছে হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেনের হচ্ছে গিয়ে ভিতরে এখানে পোটন অ্যান্ড ইলেকট্রন পোটন অ্যান্ড নিউট্রন থাকে যেটাকে আমরা নিউক্লিয়াস বলি এবং একটাই ইলেকট্রন থাকে হাইড্রোজেনের একটাই ইলেকট্রন থাকে যেটা হচ্ছে প্রথম কক্ষপথ থাকে প্রথম কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন থাকে হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন যেটা প্রথম কক্ষপথে থাকে এখন আমাদের বলেছে এইচ প্লাস আয়ন তৈরি করতে হবে এইচ প্লাস আজকে এই ক্লাসটা নেওয়ার সময় আমার সবসময় মনে হয় যে আমি কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছি তাই না অনেকটা কেমিস্ট্রির মতো তো এইচ প্লাস এইচ প্লাস আয়ন যখন তৈরি করবা তখন কি এই ইলেকট্রনটা এখানে থাকবে থাকবে না আমরা জানি হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন ওটাকে বের করে নিলেই সেটা এইচ প্লাস হয়ে যায় হাইড্রোজেনের একমাত্র ইলেকট্রন সেটাকে যদি আমরা বের করে নেই হাইড্রোজেনের একমাত্র ইলেকট্রন সেটা যদি আমরা বের করে নেই তাইলেই সেটা হচ্ছে এইচ প্লাস আয়ন হয়ে যাবে মানে সোজা কথা এই ইলেকট্রনটা এখান থেকে বের করে নিলে একটা মাইনাস কমে গেছে এখানে একটা প্লাস আছে এখানে একটা মাইনাস আছে দ্যাটস হয় এটার চার্জ হচ্ছে গিয়ে জিরো চার্জ জিরো বাট এই মাইনাসটা সরাই নিলেই থেকে যাবে শুধুমাত্র এই প্লাসটা তখন হয়ে যাবে এইচ প্লাস আয়ন তার মানে কি ব্যাপারটা এরকম না যে এই ইলেকট্রনের সরাই দিতে হবে সরায় কোথায় নিব সরায় কিন্তু এই হাইড্রোজেনের আশেপাশে রাখলে হবে না নিতে হবে এমন একটা কক্ষপথে যেই কক্ষপথটা ইনফিনিটিতে আছে মানে অসীমে অসীম বলতে আমরা অসীমের সংজ্ঞাটা কি আসলে জানি অনেকে অসীম বলতে বোঝায় অনেক দূর অসীম বলতে অনেক দূর বোঝায় না আসলে অসীম অসীম বলতে বোঝা যাচ্ছে আউট অফ রিচ লেটসে আমার সাপেক্ষে এই বোর্ডটা এখন সসীমে আছে আমি হাত দিয়ে ধরতে পারতেছি বাট আমি যদি এখানে চলে আসি তাহলে আমার সাপেক্ষে বোর্ডটা এখন অসীমে আছে যেহেতু আমি ধরতে পারছি না সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার সাপেক্ষে যদি আউট অফ রিচ হয় মানে তোমার ধরার বাইরে তার মানে সেটা ইনফিনিটিতে আছে তাহলে এরকমই হাইড্রোজেনের যে তরিৎ ক্ষেত্র সেই তরিৎ ক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেই সেটা অসীমে চলে গেছে মানে সেটাকে আমরা বলবো ইনফিনিটি তার মানে আমরা এটা সবাই বুঝতে পারছি যে এখান থেকে এখানে নিতে হবে এন অন কক্ষপথ থেকে এন টু কক্ষপথে নিতে যতটুকু শক্তি শোষণ করবে ওটা দিয়েই আসলে আয়ন তৈরি করা যাবে ওটা দিয়ে একটা হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করা যাবে তাহলে কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু আমরা ফর্মুলাটা তৈরি করেছিলাম খেয়াল করে দেখছো নিশ্চয়ই জেড স্কোয়ার থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রোভোল্ট ওয়ান বাই এন এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার তাহলে ওটা যদি আমরা লিখি জেড স্কোয়ার থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রোভোল্ট ওয়ান পয়েন্ট এন অন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার এবার ডেটা বসাবো হাইড্রোজেন কত হবে এক যেহেতু পারমাণবিক সংখ্যা এত থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্টেই আমরা বের করছি এন অন কত নম্বর কক্ষপথ থেকে প্রথম কক্ষপথ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম কক্ষপথ থেকে এখানে এন ওয়ান স্কোয়ার এটাতেও দিতে পারো এটাতেও দিতে পারো চাইলে এখন এটা আমাদের সবার জানা আছে যে ওয়ান বাই ইনফিনিটি এটা ইকালস টু কত হবে জিরো ওয়ান বাই ইনফিনিটি ইকালস টু জিরো হয় ওয়ান বাই ইনফিনিটি ইকালস জিরো যদি তাই হয় তাহলে এখান থেকে কত আসবে দেখতে পাচ্ছ এটা জিরো আসবে হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্ট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে গিয়ে ওয়ান যেহেতু এখানে ওয়ান আছে দ্যাট মিনস সোজা কথা এটার আনসারটা আসবে হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রো ভোল্ট হোপফুলি সবাই এটা বুঝতে পেরেছ হোপফুলি সবাই এটা বুঝতে পেরেছ ক্লিয়ার আচ্ছা ফায়দা সুলতা সুলতানা বলছো কেমিস্ট্রির মতোই লাগে হ্যাঁ কেমিস্ট্রিরই তো বাট ফিজিক্সের ব্যাপারটা হচ্ছে যে কেমিস্ট্রিতে হয়তো অঙ্ক একটু কম আসে এখান থেকে বাট ফিজিক্সে এখান থেকে আসলে আসলে অঙ্কই আসে গুড ভেরি গুড তাহলে এই মুহুর্তে আমার কাছে মনে হয় যে একটু নামাজটা পড়ে নেওয়া উচিত সবার যেহেতু আজানটা দিয়েছে নামাজের ব্রেক বেশি ব্রেক না অল্প সময়ের ব্রেক আমার ঘড়িতে বাজে হচ্ছে চারটা বত্রিশ তাহলে দশ মিনিটের ব্রেক আমরা চারটা পঁয়তাল্লিশে হ্যাঁ
চারটা পঁয়তাল্লিশে আবার ক্লাসে ঢুকে যাবে আজকে ক্লাস কিন্তু খুব বড় না হ্যাঁ আজকে ক্লাসে আমাদের পরমাণু গঠনের অংশ মোটামুটি পড়া শেষ এরপরে আমরা তেজস্ক্রিয়তার অংশে ঢুকে যাব তার মানে আমাদের আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাস্ট পনেরো মিনিট একটা ব্রেক এরপরেই আমরা আবার ক্লাসে চলে আসবো এবং আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে নামাজটা পড়ে নিতে হবে আর কি হ্যাঁ যাদের জন্য নামাজ আছে তারা সবাই অবশ্যই নামাজটা পড়ে নিবা ক্লাস করার থেকেও আসলে নামাজ পড়া খুব ইম্পর্টেন্ট সবাই নিশ্চয়ই নামাজটা পড়ে নিবা গুড তাহলে আমি নামাজটা পড়েই তোমাদের সঙ্গে জয়েন করছি
ओके फाइन ओके सो नाम ब्रेकटा शेष हो ओके तो सबा के एक मेन्शन कर दाओ जो हमें चले आस पैंतालिस पर्त ब्रेक दीम बयाल्लिस बजे एन दो एक मिनट वेट करी पढ़ारा चमत्कार पढ़ान थैंक यू चले आसने आस्ते आस्ते क्लस निश्चय सबाई चले आसार एक मिनट टाइम बाकी आज चौचल्लिस बजे पैंतालिस पर्त ब्रेक बोले तो एक मिनट हमें वेट करी सबाई आसुक तरपर हमारा क्लसटी शुरू करतेब अच्छा अने के इसे पड़स भेरि गुड ओके ओके तेल चलो आप क्लसर भरे जा सो क्लस लास्टे जो टपिकटा देखे से प्लस आयन तैरी करते शोषित शक्ति कत तेल चलो एबारू एडभांस एक अंक करी तईना ये परमाणु गठने ये शेष अंक ये अंकटा बुएट स्टैंडार्ड मैं मोर दैन बुएट स्टैंडार्ड हाँ हतोबा तुम्हारा ये अंक आगे देखो नहीं सबा निश्चय स्टेटमेंट देखते लिथियम टू प्लस आयन तैरि करते शोषित शक्ति कत लिथियम टू प्लस आयन तैरि करते शोषित शक्ति कत यहाँ एकदम परफेक्ट बुएट स्टैंडार्ड यहाँ एकदम बुएट स्टैंडार्ड मैं आगे गुलाट स्टैंडार्ड बाट यहाँ एकदम भरे अनेक कन्सेप्ट आई लिथियम टू प्लस आयन तैरि करते शोषित शक्ति कत आगे जो अंक देखे हाइड्रोजें प्लस आयन तैरि करते प्लस आयन तैरि करते शोषित शक्ति कत एबारे दिए हे लिथियम टू प्लस आयन तैरि करते शोषित शक्ति कत लिथियम टू प्लस आयन तैरि करते शोषित शक्ति कत अच्छा अच्छा ओके इश्रत जहां इमा बोलो जो केंद्रमुखी तरण ए कल्स टू भि एसकोर बर ओमेगा स्कोर आर यही सूत्रता क्या केंद्रमुखी तरण सूत्र हिसाब से व्यवहार कर है अच्छा आज के क्लस तो बोलते निटोनियन मेकानिक्सर क्लस एकडेमिक क्लस एगो आसमें पढ़िए थी तो ये एक कथा आंसर दीते आसले आसले एक डेलीवर क्लस दरकार अच्छा तेल चलो आप अंकटा सल्व करी लिथियम पर क्लस क्वेश्चन आंसर करा इनशाला लिथियम टू प्लस आयन तैरि करते शोषित शक्ति कत ये बेर करते चाहिए हाइड्रोजें और लिथियम मध्य आसल डिफरेंस कथा से ख्याल करी प्रथम कथा हे लिथियम पारमानविक संख्या कत हो लिथियम पारमानविक संख्या हे गए थ्री आप जी लिथियम पारमानविक संख्या थ्री मान य जे डिकल्स टू हे गए थ्री एन आसो लिथियम स्ट्राक्चार्ट एक ख्याल करी लिथियम जेहेतु तीनटा इलेक्ट्रन थे जेहतु पारमानिक संख्या थ्री तेल बुझते 
যে দুইটা ইলেকট্রন থাকবে প্রথম কক্ষপথে আমাদের সবার জানা আছে যে ইলেকট্রন যখন কক্ষপথে বিস্তৃত হয় তখন হচ্ছে প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন কয়টা ধরে দুইটা তাই না প্রথম কক্ষপথে দুইটা তারপরে আটটা আচ্ছা তাহলে প্রথম কক্ষপথের দুইটা তো আমরা পেলাম প্রথম কক্ষপথের দুইটা আরেকটা কই থাকবে তিনটা তো তাহলে আরেকটা থাকবে দ্বিতীয় কক্ষপথে দ্বিতীয় কক্ষপথের ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে আট বাট ওর আছে মোট তিনটা দুইটা যাবে প্রথমটায় তিন নাম্বারটা দ্বিতীয়টায় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম কক্ষপথে এখানে আছে হচ্ছে গিয়ে দুইটা আর এই দ্বিতীয় কক্ষপথে এখানে আছে একটা এখন আমাদের আয়নটা তৈরি করতে হবে কি লিথিয়াম টু প্লাস এখন তোমরা চিন্তা করে দেখো লিথিয়াম টু প্লাস যদি আয়ন তৈরি করতে হয় তাহলে লিথিয়াম থেকে কয়টা ইলেকট্রন বের করতে হবে লিথিয়াম টু প্লাস তৈরি করতে হলে দুইটা ইলেকট্রন বের করতে হবে তার মানে লিথিয়াম টু প্লাস আয়ন যখন আমরা তৈরি করব তখন দুইটা ইলেকট্রন বের করতে হবে প্রথম কথা একটা ইলেকট্রন বের করতে হবে এই জায়গা থেকে এটা এখান থেকে একটা এই একটা বের হয়ে যাওয়ার পরে আরেকটা করতে হয়ে বের করবো আরেকটা অবশ্যই প্রথম কক্ষপথ থেকে তার মানে লিথিয়াম টু প্লাস আয়ন বের করতে হইলে প্রথমে হচ্ছে আয়ন টু প্লাস আয়ন তৈরি করতে হইলে ইলেকট্রন বের হবে কোথা থেকে প্রথমে তো বেরোবে হচ্ছে আউটার মোসেল থেকে রাইট তাহলে তোমরা দেখতেছ যে লিথিয়াম টু প্লাস আয়ন তৈরি করতে হইলে প্রথমে দ্বিতীয় কক্ষপথের যে ইলেকট্রন আছে ওইটা বের করতে হবে একটা গেল একটা যখন গেল তখন কিন্তু আমরা পাইলাম লিথিয়াম প্লাস এরপরে আরেকটা বের করতে হবে তখন সেটা কিন্তু প্রথম কক্ষপথ থেকে এটা যখন যাবে তখন লিথিয়াম টু প্লাস তাহলে চলো আমরা বুঝতে পারছি দুইটা ইলেকট্রন দুইটা কক্ষপথ থেকে বের করতে হবে তাহলে এই ইলেকট্রনটা বের করতে হইলে কতটুকু শক্তি দরকার ডেল ই ওয়ান আমাদের ফর্মুলাটা কিছুক্ষণ আগেই আমরা অঙ্কে দেখেছি যে এরকম হয় জেড স্কোয়ার থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রোভোল্ট ওয়ান বাই এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার তাহলে এভাবে লিখতে পারবো জেড স্কোয়ার থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রোভোল্ট ওয়ান বাই এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার তাহলে লিথিয়ামের প্রথম ইলেকট্রনটা বেরোবে দ্বিতীয় কক্ষপথ থেকে তাহলে আমরা জানি লিথিয়ামের হচ্ছে এখানে যেতে ফেলে কথা হবে থ্রি থ্রি এর স্কোয়ার থার্টিন পয়েন্ট সিক্স আচ্ছা তারপরে দেখো প্রথম যে ইলেকট্রনটা আমরা বের করছি ওটা কিন্তু বের করছি দ্বিতীয় কক্ষপথ থেকে তার মানে এটা হচ্ছে টু স্কোয়ার এখান থেকে বের করে কোথায় নিয়ে যাব এখান থেকে বের করে কিন্তু আমরা ইনফিনিটিতে নিয়ে যাব তাই না অসীমে নিয়ে যাব তাহলে ওয়ান বাই ইনফিনিটি স্কোয়ার তাহলে এটা তো জিরো হয়ে যাবে এটা আমাদের জানা আছে তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে থ্রি এর স্কোয়ার আর হচ্ছে টু এর স্কোয়ার মানে নাইন বাই ফোর নাইন বাই ফোর থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রোভোল্ট তার মানে প্রথম ইলেকট্রনটা বের করতে মানে আউটার মোসেলের ইলেকট্রনটা বের করতে এতটুকু শক্তি লাগবে এবার আমরা এই ইলেকট্রনটা বের করব এইটারেও আবার কোথায় নিয়ে যাব এটারও অসীমে নিয়ে যাব বাট এটা কোথ থেকে নিয়ে যাচ্ছি প্রথম কক্ষপথ থেকে তাহলে ডেল ই টু একই সূত্র ওইভাবে করেই জেড এর স্কোয়ার জেড এর স্কোয়ার কত হবে লিথিয়াম থ্রি এর স্কোয়ার থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রোভোল্ট কোত থেকে নিচ্ছি এটা নিচ্ছি কিন্তু এক নাম্বার কক্ষপথ থেকে এটা এক নাম্বার থেকে অসীমে এক নাম্বার থেকে অসীমে ওয়ান বাই ইনফিনিটি স্কোয়ার তাহলে এটা তো জিরো বুঝতে পারছি তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে ডেল ই টু ইকুয়ালস নাইন ইন্টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রোভোল্ট তাহলে প্রথমটা বের করতে আমাদের যে এনার্জিটা লাগবে দেখতে পাচ্ছ প্রথমটার জন্য এত দ্বিতীয়টার জন্য এত তাহলে মোট কতটুকু হবে ডেল ই ওয়ান প্লাস ডেল ই টু ওই দুটাকে যদি আমি যোগ করি নাইন ভাগ ফোর প্লাস নাইন পঁয়তাল্লিশ বাই ফোর থার্টিন পয়েন্ট সিক্স যেটা আসবে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টু ইলেকট্রোভোল্ট আচ্ছা আমি আরেকবার একটু ক্যালকুলেশন করি এটা করলে আসছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টেন টু দি পাওয়ার টু ইলেকট্রোভোল্ট হোপফুলি সবাই এটা বুঝতে পারছো এই অঙ্কটা কিন্তু স্পেশাল ছিল তাই না দুইটা দুই কক্ষপথ থেকে বের করতে হয়েছে যদি বলতাম লিথিয়াম থ্রি প্লাস আয়ন বের করতে হবে 
যদি বলতাম লিথিয়াম থ্রি প্লাস আয়ন তৈরি করতে হইলে তাহলে আরও একটা আবির হইতো এখান থেকে তাহলে সেক্ষেত্রে কথা হইতো ই ওয়ান প্লাস টু ই টু কাজ বুঝতে পারছো ই ওয়ান তো এটা বের করতে আর এইটা তো দুইটাই এক এক নম্বর কক্ষপদ থেকে তাহলে সেটা হইতো টু ই টু তাহলে হচ্ছে লিথিয়াম থ্রি প্লাস আয়ন বেরে যাইতো হোপফুলি এভাবে করে যে কোনো আয়ন বের করতে বললে মোট কতটুকু শক্তি শোষিত হবে সেটা তোমরা সবাই বের করতে পারবা মন্থা বলছো ক্লিয়ার আচ্ছা অনেকেই আনসার করেছো গুড ভেরি গুড নিশ্চয়ই এই অঙ্কটা দেখে তোমাদের মজা লাগার কথা হ্যাঁ এই অঙ্কটা এর আগে হয়তো করো নাই তো এই অঙ্কটা করে নিশ্চয়ই তোমাদের ভিতর থেকে একটা ইনার পিস ফিল করার কথা এটা বলা হয় নির্মল আনন্দ নির্মল আনন্দ বলে একটা ব্যাপার আছে যে অঙ্কটা দেখেই ভালো লাগলো এই জিনিসগুলোরে বলা হয় নির্মল আনন্দ আমি যখন ইন্টার স্টুডেন্ট ছিলাম তোমাদের মতো তখন যখন কোনো টিচার আমার সামনে নতুন একটা অঙ্ক আনতো নতুন একটা কনসেপ্ট শিখাইত আমার খুব ভালো লাগতো মানে নির্মল আনন্দ ফিল করতাম যে আহ ওয়াও এরকম হইতে পারে তো তখন আসলে এরকম জিনিসপত্র আমি খুঁজতাম না যখন টিচার পড়াইতো আমার কাদেরকে ভালো লাগতো আমার ভালো লাগতো তাদের সবাইকে অবশ্যই ভালো লাগতো তো টিচার যেই হোক আমি আমার জীবনে যার ক্লাসই করেছি যার ক্লাসই করেছি আমার সিনিয়র জুনিয়র যেই হোক আমার কাছে মনে হয়েছে সবার ক্লাস থেকে আমি শিখেছি সবার ক্লাস থেকে আমি শিখেছি সবার ভিতরে এক্সক্লুসিভ কিছু জিনিসপত্র থাকে তো টিচার যখন কোনো ভালো টপিক তুলে ধরতো তখন আমার আসলে ভিতর থেকে এক্সাইটেড লাগতো এবং তার ক্লাসগুলো বেশি ভালো লাগতো আচ্ছা স্বামী আক্তার বলছো ভাইয়া একটা রিভাইস সবাই বলছো ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন আমি আবার বলছি লিথিয়াম টু প্লাস আয়ন আমরা তৈরি করতে চাই লিথিয়ামে পারমাণবিক সংখ্যা তিন তার মানে দুইটা আছে প্রথম কক্ষপথে আর একটা আছে দ্বিতীয় কক্ষপথে টু প্লাস আয়ন তৈরি যদি করতে চাই বুঝতেই পারছ দুইটা ইলেকট্রন বের করতে হবে তাহলে প্রথমটা বেরোবে বাইরের টপ থেকে বাইরে থেকেই তো বেরোনো শুরু হয় এটা বের করব এটা দ্বিতীয় কক্ষপথ থেকে অসীমে নিয়েছি তার জন্য এই সূত্র এরপরে আরেকটা যখন বের করবো সেটা প্রথম কক্ষপথ থেকে আর প্রথম কক্ষপথ থেকে যখন বের করেছি এই যে প্রথম কক্ষপথ থেকে বের করার জন্য একই সূত্র এক থেকে অসীমে ওটা হচ্ছে দ্বিতীয় থেকে অসীমে এই দুটার যোগ ফলটাই হচ্ছে লিথিয়াম টু প্লাস আয়ন তৈরি করতে ওর কতটুকু শক্তি হচ্ছে শোষণ করতে হবে তাহলে পরমাণুর গঠনের অংশটা আমাদের শেষ এবার আমরা যে অংশটাতে যাব সেটা হয়েছে গিয়ে এবার আমরা যে অংশটাতে যাব আচ্ছা সেটা হচ্ছে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তা এবার আমরা যে অংশটা পড়ব সেটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা আচ্ছা তো এই অঙ্ক এই অংশটা বেশ ইম্পর্টেন্ট তো তেজস্ক্রিয়তার অংশটা আমি তোমাদের একটু বেসিক থেকে আসলে বোঝাতে চাচ্ছি হ্যাঁ একটু বেসিক থেকে বোঝাই তেজস্ক্রিয়তার সংজ্ঞা হচ্ছে গিয়ে কোনো কোনো পরমাণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসলে ভেঙে যেতে চায় কোনো কোনো পরমাণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিউক্লিয়াসটা ভেঙে যেতে চায় আমরা ইউজুয়ালি জানি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে তাকে হচ্ছে নিউটন এবং পোটন এবং নিউটনে নিউটন ও পোটনের মাঝে চার্জ কার আছে চার্জ আছে হচ্ছে গিয়া শুধুমাত্র পোটনের সো এটা পজিটিভলি চার্জড এটা পজিটিভলি চার্জড হ্যাঁ আর নিউটনে কোনো চার্জ নাই এটা চার্জ হয় জিরো এখন এখান থেকে যদি আমরা একটু চিন্তা করি দেখো এইটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস হ্যাঁ পরমাণু একটা নিউক্লিয়াস স্যার আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে সোডিয়াম নিলাম সোডিয়াম আমরা জানি সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ইলেভেন হয় তো ইলেভেন যদি হয় তার মানে এখানে কতগুলো পোটন থাকার কথা এখানে কিন্তু এগারোটা পোটন থাকবে রাইট তাহলে চিন্তা করে দেখো যে এগারোটা পোটন এই জায়গাটাতে আছে তাহলে এগারোটা পোটন যদি এখানে থাকে এরা সবাই পজিটিভলি চার্জ নিউট্রনের তো চার্জ নাই এদের মাঝে মাঝে নিউট্রনও আছে আমরা এটাও জানি যে এদের মাঝে মাঝে নিউট্রনও ছড়ায় ছিটায় আছে বিভিন্ন জায়গাতে বাট হচ্ছে পোটনের সংখ্যা এগারোটা এবং আমরা এটা সবাই জানি যে প্লাস চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তার মানে এই পোটনগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে 
এবং এই বিকর্ষণ বলের ক্ষেত্রে তোমরা খেয়াল করছো যে এই বিকর্ষণ বল বেসিক্যালি এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক তার মানে সোজা কথা যত কাছে থাকবে দূরত্ব যত কম হবে দূরত্ব যত কম হবে এই বলটা তত স্ট্রং হবে রাইট এখন তোমরা সবাই জানো যে নিউক্লিয়াস তো খুব ছোট একটা জায়গা পরমাণু নিউক্লিয়াস খুবই ছোট একটা জায়গা তাই না নিউক্লিয়াসের রেডিয়াস সবসময় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার হয় এটা খুবই ছোট একটা সংখ্যা রাইট তার মানে এরা তো খুব কাছে আছে এমনিতেই এটা রেডিয়াস ছোট তার মধ্যে এরা খুব কাছাকাছি আছে এখন এটা অলমোস্ট জিরো দেখা যায় ডিটা অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি এখন ডি যদি অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি হয় তাহলে ফোর্সটা কি অলমোস্ট ইনফিনিটি অনেক বড় মানের ফোর্স তাহলে এখন তোমাদের মনে নিশ্চয়ই এই কোশ্চেনটা আসতেছে যে এরা তো পরস্পরকে অনেক জোরে বিকর্ষণ করতেছে অনেক ফোর্সে বিকর্ষণ করতেছে তাহলে অনেক ফোর্সে যদি বিকর্ষণ করে তাহলে এরা কি একই জায়গায় থাকার কথা না এরা কিন্তু পরস্পরকে রিপালস করে দূরে চলে যাওয়ার কথা অনেক দূরে চলে যাওয়ার কথা সো এরা কিভাবে একত্রে থাকে এরা একত্রে থাকার কারণ হচ্ছে অনেক বলে কিন্তু এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে তারপরও একই সঙ্গে নিউক্লিয়াসে কেমনে আছে তার কারণ হচ্ছে এর চারপাশে একটা বলয় তৈরি হয় বা এর চারপাশে একটা বাইন্ডিং এনার্জি চলে আসে এর চারপাশে একটা বাইন্ডিং এনার্জি বা বন্ধন শক্তি চলে আসে বন্ধন শক্তি এবং এই বন্ধন শক্তিও কিন্তু যথেষ্ট বড় মানের একটা শক্তি নালে এত ফোর্সে পরস্পরকে রিপালস করার পরেও তাদেরকে এখানে আটকায় রাখতে পারছে তার মানে এটা হচ্ছে গিয়ে অনেক বড় মানের একটা শক্তি এখন এই বন্ধন শক্তিটা কোথ থেকে আসে আসলে বা এই জিনিসটা কি কেন আটকে থাকে সেটাও একটু আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিই তোমরা মৌলিক বলের সংজ্ঞা যখন পড়ছো চারটা মৌলিক বল পড়ছো একটা হচ্ছে কি কি পড়ছো কি বলে দুর্বল তরিৎ চুম তরিৎ চুম্বকীয় বল তারপরে হচ্ছে গিয়া সবল তরিৎ চুম্বকীয় বল তারপরে হচ্ছে গিয়া মহাকর্ষ বল এভাবে করে আমরা মোট চারটা হচ্ছে গিয়া মৌলিক বল পড়েছি তাই না এখন চিন্তা করে দেখো যে আমরা একটা পড়েছিলাম যে তরিৎ চুম্বকীয় বলের ভিতরে আমরা যেটা পড়েছি শর্ট রেঞ্জ একটা ছিল না দুর্বল নিউক্লিয়ার ফোর্স নিউক্লিয় বল এটাকে আমরা বলি হচ্ছে নিউক্লিয় বল একটু ক্লিয়ার করি নিউক্লিয় বল আচ্ছা তাহলে এই নিউক্লিয় বলের ব্যাপারটা আসলে এই জায়গাটাতে আসে কিভাবে আসে আমি একটু চিত্র একে তোমাদের বোঝাই এটা একটা নিউক্লিয়াস এটা একটা পরমাণু নিউক্লিয়াস হ্যাঁ এখন এইখানে মনে করো একটা পোটন আছে ইয়োলো কালারের যেগুলো আমি লিখতেছি ওইগুলো হচ্ছে গিয়ে সব পোটন এগুলো সব প্রোটন ইয়োলো মানে পোটন এগুলো তার আমি পোটন বুঝাচ্ছি আর হচ্ছে গিয়ে এই পেস্ট কালারের যে ইটা আছে দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে সব নিউট্রন মনে করো এগুলো সব নিউট্রন আছে এটাকে আমরা বলছি নিউট্রন এখন মনে রাখবা যে আমরা ইউজুয়ালি চিন্তা করি পোটন এবং নিউটনের মাঝে কোনো আকর্ষণ বল নাই এই কথাটা কিন্তু ভুল পোটন এবং নিউটনের মাঝেও কিন্তু আসলে আকর্ষণ বল আছে এটাকে আমরা বলি হ্যাঁ বলি হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়ার বল নিউক্লিয় বল হ্যাঁ পোটন এবং নিউটনের মাঝে যে আকর্ষণ বল সেটা হচ্ছে নিউ নিউক্লিয় বল হ্যাঁ এবং মনে রাখবা এই বলটা শর্ট রেঞ্জ এই বলটা হচ্ছে শর্ট রেঞ্জ শর্ট রেঞ্জ মানে এক সেকেন্ড ফোন দিতে গায় ভাই সাউন্ড আসতেছে দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা তো দেখো যে এটা যদি শর্ট রেঞ্জ ফোর্স হয় মনে রাখবা যে এই বলটা খুব বেশি দূরে কাজ করে না এই এই বলটা এই নিউক্লিয় বল যে কাজ করে এটা শর্ট রেঞ্জ এটা খুব বেশি দূরে কাজ করে না বাট কাছাকাছি হইলে কাজ করে তাহলে নিউটন এবং পোটনের মাঝে কিন্তু আসলে আকর্ষণ বল আছে বাট সেই বলটা খুব শর্ট রেঞ্জ এরা যদি কাছাকাছি থাকে তাহলে এদের মাঝে একটা বল কাজ করে হ্যাঁ শর্ট রেঞ্জ ফোর্স তাহলে চিন্তা করে দেখো এই যে পোটন আছে আর এই যে পোটন আছে এরা কিন্তু পরস্পরকে বিকর্ষণ করতেছে তার মানে ব্যাপারটা এরকম যে এই পোটন এই পোটনকে এই দিকে ধাক্কা দিচ্ছে এই দিকে ধাক্কা দিচ্ছে 
বাট চিন্তা করে দেখো এইটুকু তো শর্ট রেঞ্জের মাঝে আছে এই নিউটনও কিন্তু ওদেরকে টানতেছে এই নিউটনগুলোও কিন্তু পোটনকে টানতেছে বাট এই যে দূরের যে নিউটনগুলো আছে এগুলো কিন্তু ওরা টানতে পারবে না হয়তো বা এতটুকুর মাঝে যে নিউটন আছে ওরা টানতেছে তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালে এরকম যে এই যে পোটন আছে এই পোটনের উপরে এই পোটন যে ধাক্কা বলটা দিচ্ছে সেই বলকে যদি এই নিউটনগুলো হচ্ছে পরস্পর টাইনা ধরে রাখতে পারে তাইলে কিন্তু এই জিনিসটা আর ভাঙবে না তাহলে খেয়াল করে দেখো এখান থেকে এটা সবাই বুঝতে পারছো যে এই নিউক্লিয়াসকে স্ট্রাবল করতে হইলে এই নিউক্লিয় বল যেহেতু শর্ট রেঞ্জ তাহলে এর চারপাশে এই পোটনের চারপাশে অবশ্যই অত্যাধিক পরিমাণ নিউট্রন থাকতে হবে অত্যাধিক পরিমাণ এন থাকতে হবে যদি এমন হইতো চিন্তা করে দেখো এখানে একটা পোটন আছে এখানে একটা পোটন আছে এটা দূরে হইলেও তো বিকর্ষণ কাজ করবে এটাকে একটা বিকর্ষণ করতেছে আর ওর এই এরিয়ার মাঝে কোনো নিউট্রন নাই ওর এই এরিয়ার মাঝে কোনো নিউট্রন নাই নিউট্রন মনে করে এখানে আছে ওর রেঞ্জের মাঝে কোনো নিউট্রন নেই তাহলে কি এরা ওকে ব্যাকআপ দিতে পারবে পারবে না তখন কিন্তু এই পরমাণুটা ভেঙে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে এই নিউক্লিয় বল শর্ট রেঞ্জ বল তার মানে আমাদের এখানে যতগুলো পোটন আছে তার সঙ্গে সমানুপাতিক হারে কিছু নিউট্রনও থাকা দরকার আছে রাইট তার মানে এই পরমাণু স্ট্যাবেল হবে কি হবে না সেটা ডিপেন্ড করতেছে কিন্তু নিউট্রন এবং পোটনের একটা অনুপাতের উপরে খেয়াল করে দেখো যদি এমন হয় যে এখানে এই পাঁচটা পোটন আছে এবং মনে করো যে বিশটা জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল বিশটা নিউটন আছে তার মানে কি পোটনের সেখানে নিউটন বেশি আছে তাহলে পোটন যেখানেই থাক ওরা তো রিপালস করবেই বাট নিউটন বেশি থাকাতে ওর কাছাকাছিও অনেক নিউটন থাকবে যারা ওকে ওই নিউক্লিয় বল শর্ট ট্রেন্স ফোর্স দ্বারা ওদেরকে আটকায় রাখবে তার মানে এই অনুপাতের উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে একটা পরমাণু নিউক্লিয়াস স্ট্রাবেল হবে কি হবে না তো আমরা অনেকে এভাবে চিন্তা করি যে এই পরমাণুকে ভাঙতে হইলে হচ্ছে গিয়ে পুরো বন্ধন শক্তি উঠাই নিতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও এরকম না এই অনুপাতটার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা যদি এই অনুপাতটা একটা নির্দিষ্ট মানের কাছাকাছি রাখতে পারি তাইলে স্ট্রাবেল হয় তো যখন আমরা ভাঙার চেষ্টা করি তখন যেটা করা হয় এর ভিতরে এক্সট্রা একটা নিউটন ঢুকাই দেওয়া হয় এক্সট্রা নিউটন ঢুকাইলে খেয়াল করে দেখো অনুপাত চেঞ্জ হয়ে যাবে তো একটা দুইটা অনুপাত চেঞ্জ করে দিলেই কিন্তু আনস্টেবিলিটি চলে আসে তখনই নিউক্লিয়াস ভেঙে যায় তোমরা খেয়াল করছো পরমাণু আসলে তেজস্ক্রিয়তা দেখায় তেজস্ক্রিয়তা মানে হচ্ছে ভেঙে যাওয়া তেজস্ক্রিয়তা দেখায় যখন পারমাণুর সংখ্যা বেড়া আসি বা বড় বড় মৌল হয় কারণ বড় বড় মৌল যখন হয় তখন আসলে ওদের এই অনুপাতটা ইম্ব্যালেন্স হয় তখনই আসলে পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙা শুরু করে হোপফুলি আসলে আমি কি বলতে চাইছি তোমরা কিছুটা রিলেট করতে পারছো জাস্ট ভিতরে ডিপ কনসেপ্টটা আমরা একটু আলোচনা করেছি ওকে ফাইন তাহলে চলো আমরা এবার এইটা রিলেটেড কিছু টপিকের ভিতরে ঢুকি সুকাত ভাই এখান থেকে স্লাইড বাড়ায় জন্য কিভাবে বাড়াবো কয়েকটা আচ্ছা তাহলে আমরা তেজস্ক্রিয়তার যে অংশটাতে আসি ওই অংশটাতে আসি আচ্ছা তো তেজস্ক্রিয়তার আমাদের গাণিতিক অংশ যেটা আছে প্রথমেই আমরা দেখব তেজস্ক্রিয় ভাঙন সূত্র তেজস্ক্রিয় ভাঙন সূত্র তেজস্ক্রিয় ভাঙন সূত্র তেজস্ক্রিয় ভাঙন সূত্র যেটা বলা হয়েছে যখন হচ্ছে পরমাণু নিউক্লিয়াস ভাঙতে শুরু করে তখন এর ভাঙনের হার এটা যে ভাঙছে সেকেন্ডে কটা করে ভাঙছে এটা হচ্ছে ওই সময় উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যার সমানুপাতিক মানে ডিএনডিটি প্রপোশনাল এন হয় আমাদের জানা আছে ডিএনডিটি প্রপোশনাল এন হয় এখানে এই ডিএনডিটি দ্বারা বোঝাচ্ছে ডিকে পার সেকেন্ড মানে হচ্ছে ভাঙনের হার ভাঙনের হার মানে সেকেন্ডে কয়টা করে আসলে পরমাণু ভাঙছে আর এই এন দ্বারা বুঝায় উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যা 
उपस्थित परमाणु संख्या अच्छा यटाई तेजक भांगन सूत्र मान जत उपस्थिति बसि तेजे भांगन हार बस तो ये खूब सीम्पली आसान बुझते परि बेपारे चिंता करो जे से अनेक समय ये गेम टाइम खेल ना मेलाते गए जो बोर्डे अनेकगुल् बेलुन लागानो आ दूर थे हे गुली को बेलुनगू फाटा तेल चिंता कर देखो जख बोर्ड भरा बेलुन आखिर भांगन हार खूब बसि कारण खूब सीम्पल गुली करते ही कोनारे बाट फाटते से ही कोनार्ट बाट वाटेवर हमारे मन हम टार्गेट तो हिट हो तमें बोर्डे जो बेसि परमा बेलुनगुल्ला थक ती एट फाटार हार बसि एन जो बोर्डे लास्टे सबग फाइट एक बेलुन ही आसे तक तुम जत ही गुली करो देखो ये फाटार चान्स क्यों कम प्रबिलिटी कम तमें बुझतेस जो बोर्डे जो बेसि संख्यक हे उपस्थित थक तई तरह भांगन हार फाटार हार बस तो ये ये बोलते जो परमाणु खंडे जो बेसि परमाण परमाणु संख्या उपस्थित थक तेजस्क्य परमाणु तरह भांगन हारो त बेसि सो बेपारे परमाणु एक खंडर भरे हे एक उच्च शक्ति निउटन आसले झेड़े देव है ओ जाए धक्का दीते दीते रेशियोटा चेन्ज कर और भांगते थे तेल जो अनेक खान अनेकगुल खंडर भरे जो परमाणु अनेक थे तक क्यों ना क्यों तो भांगे ही बाट आस्ते आस्ते जो खंड छोटो है क्षयप्राप्त है तक उपस्थित संख्या कमे भांगन हारो तक कमे ये बला हे तेजस्क भांगन सूत्र तेल एखान लाइन लिखते पर डीएन डी टी जेहतु भांगन हार सामने एक माइनस दीते हैं जेहतु ये भांगन हार बोझा ह्रास पा आस्ते आस्ते तेल डीएन डी टी इक्स लैमडा एन जेहतु एक समानुपात ध्रुवक दरकार ये लैमडा के बी भांगन ध्रुवक ये लैमडा के बीच क्षय ध्रुवक क्षय ध्रुवक भांगन ध्रुवक अनेकगुल नाम आईटार हाँ तो ये देवा थक एक तेजस्क मौलर भांगन ध्रुवक क्षय ध्रुवक हे एक रकम है मन रखबा क्षय ध्रुवक बस ये कथार मान कि से हमारे दुई खंड तेजस्क मौल आता हे लैमडा वन लैमडा टू जार लैमडा बसि से द्वारा कि बोझे सीगनीफिकेंस ए रखो जार लैमडा बेसि वोटा हे गा द्रुत हारे भांगे मैं बेपारे तरह भांगन प्रबिलिटी बसि मैं यहाँ बसि भांगते चाय प्रवणता बसि थक अच्छा तेल सूत्र जो आप देखे फिलसी एखान एक अंक करा दरकार ये अंकटा खूब इम्पर्टेंट एडमिशन टेस्टे एर आगे एक बार एम सिक्यू आकार बोर्ड एडमिशन टेस्टे से ही अंकटा एक देखते चाहिए पाँच ग्राम रेडियम थे सेकेंडे अच्छा सबा एक अंकटा करब इन पाँच ग्राम रेडियम थे सेकेंडे थ्री पॉइंट सेवेन टेन टू दि पावर टेन टी भांगन हम एर भांगन ध्रुवक कत मैं लैमडा बैर करते लैमडा एखान बैर करते अंकटा खूब इम्पर्टेंट ये अंकटा खूब इम्पर्टेंट अच्छा तेल चलो ये हे सल्व करी फर्मुलाटा सब जाना आलरेडी हमें देखे जे डीएन डी टी इक्स लैमडा एन एन एखे क्या पाँच ग्राम रेडियम थे सेकेंडे एतटी भांगन हम मैं भांगन हार क्यों बला आँ सेकेंडे एतटी भांगन हो डीएन डी डी एवं आज है जो हे थ्री पॉइंट सेवेन इंटू टेन टू दि पावर टेन भांगन हार देव लैंडा लागे एबारे भैलू लागे से एन ओ समय कयटा आसे 
ওই সময়ে কয়টা পরমাণু আছে এখন তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ অলরেডি যে দেখতে পাচ্ছ অলরেডি যে পাঁচ গ্রাম রেডিয়াম থেকে কতটুকু আছে রেডিয়াম পাঁচ গ্রাম এবং রেডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা সবার জানা উচিত দুইশো ছাব্বিশ রেডিয়ামের পারমাণবিক ভর রেডিয়ামের পারমাণবিক ভর দুইশো ছাব্বিশ তাহলে চিন্তা করো যে দুইশো ছাব্বিশ গ্রাম যদি আমি রেডিয়াম নিতাম তাহলে তাতে কি অ্যাভোগেডরার সংখ্যা সমান সংখ্যক পরমাণু থাকত দুইশো ছাব্বিশ গ্রাম রেডিয়াম মানে কত এক মোল এক মোলে সবসময় অ্যাভোগেডরার সংখ্যার সমান সংখ্যক পরমাণু থাকে বাট আমাদের কাছে তো দুইশো ছাব্বিশ গ্রাম নাই আমাদের কাছে আছে পাঁচ গ্রাম তাহলে এক গ্রামে কত এক গ্রামে এন এ ডিভাইডেড বাই টু টু সিক্স তাহলে পাঁচ গ্রামে কত পাঁচ গ্রামে হবে এন এ ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু টু সিক্স এতটুকু তার মানে পাঁচ গ্রামে এতটুকু কিন্তু পরমাণু আছে এতগুলো পরমাণু আছে পাঁচ গ্রামে তাহলে এটা তো বলেছিলই এই ভাঙনের হারটা এই ভাঙনের হারটা কতটুকু থেকে পাঁচ গ্রাম থেকে তার মানে ওই সময়ে ছিল কতটুকু পাঁচ গ্রাম তার মানে ওই সময় পরমাণুর সংখ্যা হবে অ্যাভোগেডের সংখ্যা ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু টু সিক্স আর অ্যাভোগেডের সংখ্যা সবাই জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু আমরা ল্যামডার ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলেই আমরা ল্যামডার ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি যেটা আসবে ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ আর এটার এককটা হবে সেকেন্ড ইনভার্স আমরা জানি যে ল্যামডার একক টাইম ইনভার্স হয় বা সেকেন্ড ইনভার্স হয় হোপফুলি সবাই এটা বুঝতে পেরেছো অলরেডি আরাফাত হচ্ছে না আনসার করেছে আরাফাত খুব ভালো ছেলে আরাফাত সব কিছু খুব ভালো মতো আনসার করে আরাফাত আনসার করেছো জেরিন তসনিম আনসার করেছো মৃদুল আনসার করেছো গুড আচ্ছা অনেকে বলেছো এখানে একটা মাইনাস হবে না না মাইনাস হ দেই নেই কেন ব্যাপারটা এরকম দেখো এই সূত্রটা তো এরকম ডিএনডিটি এই মাইনাসটা এই পাশে আসলে মাইনাস ল্যামডা এন আমি যখন এইটার ভ্যালু বুঝাইছি ভাঙনের হার সেইটার হারই তো আমি বসাইছি হচ্ছে গিয়া মাইনাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন টেন টু দি পাওয়ার টেন এখানের এই মাইনাস আর এই মাইনাস কী হয়ে গেছে কেটে গেছে দ্যাটস ওয়াই ভাঙনের হার বললে তো আসলে জাস্ট বলেই দিস ওইটা মাইনাস সহ আর কি হ্যাঁ ওকে গুড তাহলে চলো আমরা একটু সামনে যাই আমরা আর একটু সামনে আসি আচ্ছা আচ্ছা আমরা এখন যে অঙ্কটা করব এই যে আমরা এখন এই অঙ্কটি করব এখানে বলেছে একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের কোন সময়ে ভাঙনের হার দেওয়া আছে একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে যার যে কোনো সময়ে ভাঙনের হার হচ্ছে ফোর সেভেন ফাইভ জিরো অ্যাটমস পার সেকেন্ড ভাঙনের হার পাঁচ মিনিট পর ভাঙনের হার এত হল একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে যার যে কোনো একটা মোমেন্টে ভাঙনের হার দেওয়া আর পাঁচটা মিনিট পরে ভাঙনের হার কমে গেছে আগে ছিল সাতচল্লিশ এখন হয়ে গেছে সাতাশ কেন কারণ আমরা জানি যে ভাঙনের হার ভাঙনের হার ওই সময় উপস্থিত সংখ্যার উপরে ডিপেন্ড করে প্রথমে বেশি ছিল পাঁচ মিনিট পরে এটা কমে গেছে এই জন্য ভাঙনের হারও কী হয়ে গেছে কমে গেছে এটা কমে গেলে ভাঙনের হারও কমবে তেজস্ক্রিয় পথে অর্ধায়ু নির্ণয় করতে হবে সো এতটুকু সবার জানার কথা আমরা এই অঙ্কটা করে ফেলতেছি অর্ধায়ু যেভাবে বের করতে হয় সবাই জানো যে যে কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অধ্যায় কষ্ট হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা মানে ভাঙন ধ্রুবক জানলেই অধ্যায়ু বের করা যায় সেটা প্রমাণ করেও করা যায় তো আমরা আপাতত জানি ধরে নিচ্ছি 
সো তেইশ কে পাত্র অর্ধায় নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা তাহলে দেখো ভাঙনের হার ডিএন ডিটি তাই না প্রথম অবস্থায় ভাঙনের হার বুঝতেই পাচ্ছ ল্যামডা তো ল্যামডাই ওই একই পদার্থ আছে এ নন প্রথমে উপস্থিত সংখ্যার উপরে ডিপেন্ড করে এরপরে ভাঙনের হার পাঁচ মিনিট পরে পাঁচ মিনিট পরে ভাঙনের হার ডিএন ডিটি টু ল্যামডা তো ওটাই আছে ভাঙন ধ্রুবক তো চেঞ্জ হয় না পদার্থ চেঞ্জ না হলে ভাঙন ধ্রুবক চেঞ্জ হয় না আর হচ্ছে তখন উপস্থিত ধরলাম এন টু এই দুটো ইকুয়েশন এখন খেয়াল করো এদেরকে যদি আমি ভাগ করে দিই তাহলে এভাবে লিখতে পারবো ডিএন ডিটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডিএন ডিটি টু দুই অবস্থায় ভাঙনের হার ল্যান্ডা ল্যান্ডা কেটে যাবে থাকবে এ নন প্রথমে কতটুকু ছিল আর পাঁচ মিনিট পরে কতটুকু আছে তাহলে এই লাইনটার পরের লাইনটা আমরা যদি একটু খেয়াল করি প্রথম অবস্থায় ভাঙনের হার তো আমাদের বলে দিচ্ছি সেটা কত ফোর ফাইভ সেভেন জিরো পাঁচ মিনিট পরে ভাঙাদের হার সেটাও বলা আছে টু সেভেন ডাবল জিরো এন অন বাই এন টু এন অন হচ্ছে প্রথমে ছিল এন অন পুরা খণ্ডে প্রথমে এতগুলো পরমাণু ছিল এখন কিছু টাইম চলে যাবার পরে সেই টাইমটা আমাদের বলা আছে ডেলটি কতটুকু পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট টাইম চলে যাওয়ার পরে এখন কয়টা আছে এন টু আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে ভেঙে গেছিল হচ্ছে গিয়া ডেল এন পরিমাণ মানে এতগুলো ভাঙছে এতগুলো ভাঙার পরেই এন টু আছে তাহলে কি এন টুকে এভাবে লেখা যায় না এন অন মাইনাস ডেল এন এন অন থেকে ডেল এন পরিমাণ বাদ যায় হয়েছে এন টু তাহলে সেখান থেকে তো লেখা যাবে দেখো এই যে এন ওয়ান আর এন টুর এখানে লিখতে পারবো প্রথমে এন অন ছিল পাঁচ মিনিটে ডেল এন পরিমাণ আমাদের এখান থেকে ভেঙে গেছে রাইট যত সবাই বুঝতে পারছি তাহলে এবার এখান থেকে খেয়াল করো যে আমরা তেজস্ক্রিয়তার এরকম একটা সূত্র কিন্তু সবাই জানি মানে একটু আগেই আমরা দেখেছি সেটা কি ডিএন ডিটি ইকুয়ালস এন ল্যামডা রাইট ডিএন কেই তো আমি লিখতে পারি ডেল এন কতগুলো ভাঙছে আর ডিটি কে আমরা ডেল টি ইকুয়ালস এন ল্যামডা তাহলে খেয়াল করে দেখো তো ডেল এন কে এভাবে লেখা যেতে পারে ল্যামডা এন ডেল টি ডেল এন ইকুয়ালস টু এই যে ডেল এন এটাকে উপরে রেখে এটাকে উপাসে পাঠাইছি ল্যামডা এন ডেল টি তাহলে সেটা যদি এখানে আমি বসাই এন অন ডিভাইডেড বাই এন অন মাইনাস ডেল এন ডেল এন এখানে লিখতে পারবো ল্যামডা এন ডেল টি মানে ল্যামডা এন ডেল টি মানে ডি টি এবং এই এনটাই তো এন অন প্রথম অবস্থায় যে কটা ছিল এই এনটাই প্রথম অবস্থায় যে কটা ছিল যেটা হচ্ছে এন অন তাহলে এন অনটা কমন নিয়ে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারবো তাহলে থাকবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ল্যামডা ডেল টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ল্যামডা ডেল টি সেটাই কষ্ট আসবে সাতচল্লিশশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই সাতাশশো তাহলে এই যে লাইনটা আমরা পেয়েছি এই যে লাইনটা আমরা পেয়েছি এই লাইনটাকে যদি আমি আরেকটু ক্যালকুলেশন করি এই লাইনটা খেয়াল করে দেখো এই ডেলটি ভ্যালু কিন্তু বলা আছে ডেলটি ভ্যালু পাঁচ মিনিট আমাদের কিন্তু বলেছে পাঁচ মিনিট ওকে তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে ফাইভ বসাই দিব সেখান থেকে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব ল্যামডার ভ্যালুটা কত হবে আমি যদি একটু ক্যালকুলেশন করি আচ্ছা এটার ভ্যালু আসছে পয়েন্ট জিরো এইট সিক্স এটা এটা হবে মিনিট ইনভার্স যেহেতু আমি মিনিটে বসাইছি পয়েন্ট জিরো এইট সিক্স মিনিট ইনভার্স এবার এই ল্যামটা যদি এখানে বসাই দিই তাইলে কিন্তু পেয়ে যাবো আমাদের অধ্যায়টা কত হবে অধ্যায়টা আসছে হচ্ছে গিয়ে এইট মিনিট মানে ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্থায়ু এত মিনিট হবে এই অঙ্কটা বেস্ট স্ট্যান্ডার্ড এই অঙ্কটা কিন্তু একদম পারফেক্টলি বুয়েট স্ট্যান্ডার্ড একটা ম্যাথ পারফেক্টলি বুয়েট স্ট্যান্ডার্ড একটা ম্যাথ আচ্ছা হোপফুলি এটা সবাই বুঝে ফেলেছ হোপফুলি এটা সবাই বুঝে ফেলেছ 
ओके सियाम सियाम ऑलरेडी आंसर करे छो तार परे आफिया हुमायर आंसर करे छो अच्छा सियाम बोल सो इस्तियाक सियाम जे छोटो करे अरेक बार बोलन अच्छा आ कुत्ते के बोल बो अच्छा मैं अरेक बार बोली है ता देखो जे भागोनेर हार बोला चिलो हमादे दुई अवस्था है भागोनेर हार बोला चिलो इटा चे पोथम अवस्था है भागोनेर हार अच्छे ओइशो में उपस्थित पोथमे उपस्थित चंका दीती अवस्था है भागोनेर हार अच्छे लैम्डा दीती अवस्था भागोनेर ऐ परमाणु चंका दुटा भाग करे दिले पोथम भागोनेर हार डिवाइडेड बाय दीती भागोनेर हार पोथमे उपस्थित परमाणु चंका डिवाइडेड बाय दीती अवस्था � इरा चिलो पोथो में कतुगुला परमाणु आसे अरे पाँच मीट पर एक कतुगुला परमाणु आसे ये पास्ता तो पहेगे सी दोनों ने ची पोथो में चिलो एन ऑन परिमाण तो एन ऑन परिमाण थे के पाँच मीटे भेंगे कैसे होच्छे डेलन परिमाण तले अखुन कतुगुला आसे एन ऑन माइनस डेलन इटे इतने एन टू ये तो डेलन परिमाण भेंगे dn के ही तो बोलते पारी del n, dt आर dt के बोलते पारी del t, तो हमारे del n equals to del n equals to lambda n dt, lambda n dt यार एंटा तो पहलम अवस्था कॉर्ड अच्छी लो जितना n on, माने del n equals to lambda n on dt, तो ले आमी ये खाने del n ये खाने बहुत ही बार बोल lambda n on dt, n on common नहीं ले बाद, तो ले शोमी करने ये पास्ता जानी one divided by one minus lambda del t, del t तो जानी पास मिनट तार माना एक हम तो कहना लैम्डा पाव और लैम्डा जो दिया हमरा पे जाए लैम्डा जो दिया हमरा पे जाए तो ले शेही लैम्डा फलों टा एक हम जो दिया हमरा बौशा है दे तो लेकिन तो हमरा पे जाच्छी जे पे जाच्छी जे हमादेर और थायु कतो होते hopefully शवाई टा बुद्धिशो hopefully शवाई टा बुद्धते पेरेशो अच्छा तो ले तेजोश ये शूटर टक्के आरेक टू मॉडिफाई करें हमने ये भावे लिखते पड़ी देखो डीएनडीटी इक्वल्स लैम्डा एन डीएनडीटी इक्वल्स लैम्डा एन अच्छा तो ये टक्के आल करो धोरे निच्छी पोथम अवस्था है परमाणु चिलो एन नॉट एकों टी टाइम जो दी चला जाए तो अखंड उपस्थित आसे n टा t time चलेगा ले अखंड उपस्थित आसे उच्च ये n टा तले एक तो एकांत तक ख्याल करवा जे अमन धोरण इच्छी पहलम अवस्था तेज क्यों मोलो n not आसे t शोमाय चले जाओ और परे भेंगे जाओ और परे अखंड आसे n टा तले a शोमी करने तक एक t integration करवो अमरा ये भाई लिखते पार बो देखो जे minus d n by n lambda dt j जा ताके ताम नीचे आनलाम n s संगे n के आनलाम that's it तो लेटा के भावी लिखते पारवो dn by n equals minus lambda dt एब आज जो दिया हम integration कोरी एखाने time equals to 0 और एखाने time equals to t t time चो लगे से तो लेखाने लिखते पारवो 0 थेके t time नीला माम रा और शुरू तो चिलो n not और एक ना से कोई टा एक ना से n टा एक ना जो दे हमने इंटीग्रेशन करी d n d n by n ये टा क्या कॉल्ड आज भी l n l n n लोअर लिमिट n not अपर लिमिट n और ये खाने लैम्डा टा माइनस लैम्डा बेरो आज चे और d t के इंटीग्रेट कॉल्ड आज भी t जीरो थे के t ये बोलूँगा ये लाइन थे के जो दे हमने � n by n not लिमिट बस अच्छी बियोग कर ले रखो मैं लिखा जाए माइनस लैम्डा टी तो ले एक हम थे के ए लाइन टेस्ट वाला एक तो मोने रखते बोल बामी ए लाइन टेस्ट वाला मोने रखते बोल बो को ए लाइन टेस्ट थे के पुछ गये अनेक कौन को था के बट आम राज्य लाइन टेस्ट डिराइव करी शे लाइन टेस्ट अच्छी रखो ए बार जो n by n not e to the power minus 
ল্যামডা ঠিক করাই যাবে তাই না এটা এক্স এটা ওয়াই এক্স ওয়াই সমান হলে ইয়ের পাওয়ার হিসাবেও ওরা একটা সমান থাকবে আচ্ছা এটা না করে আমরা এর আগে একটু এটা করি সেটা হচ্ছে মাইনাসটাকে এই পাশে নিয়ে আসি মাইনাসকে এই পাশে আনলে এল এন এন বাই এন নট ইকলস ল্যামডা টি এবং আমাদের সবার জানা আছে যে এল এন এক্স সামনে যদি এ থাকে এটাকে এভাবে লেখা যায় এল এন এক্স টু দি পাওয়ার এ তাহলে এই মাইনাসটা উপরে পাওয়ার চলে যাবে এল এন এটা যদি মাইনাস টু উপরে পাওয়ার যায় এন বাই এন নট হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস অন ল্যামডা টি মাইনাসটা চলে গেলে আমরা জানি এরকম হবে এন নট বাই এন ইকুয়ালস ল্যামডা টি এবার যদি রেখে আমরা হচ্ছে গিয়া ই এর পাওয়ার উঠাই দিই এভাবে লিখতে পারবো ই টু দি পাওয়ার এল এন এন নট বাই এন ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা টি আচ্ছা এত কিছু করার দরকার ছিল না উদাই পেঁচাচ্ছি এখান থেকে তো ই এর পাওয়ার উঠাই দিলে হইতো ই টু দি পাওয়ার এল এন এন বাই এন নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি এবং এটা তোমাদের সবার জানার কথা ই টু দি পাওয়ার এল এন এক্স ইকুয়ালস টু সিম্পলি এক্স হয় ম্যাথমেটিক্স শিখছো তাহলে ই টু দি পাওয়ার এল এন এক্স বলতে এইটা মানে এটাকে লিখতে পারবো এন বাই এন নট ইকুয়ালস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি দ্যাট মিন্স এন ইকুয়ালস এন নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি এটা হয়তো তোমরা সবাই অনেকে জানতে একবার প্রমাণ আমি তোমাদেরকে দেখাই দিলাম তাহলে এখানে কী জানতে হবে দেখো প্রথমে কয়টা ছিল আর টি সময় পরে এখন কয়টা আছে প্রথমে কয়টা ছিল এবং টি সময় পরে এখন কয়টা আছে এই যে এরকম প্রথমে এন নটটা ছিল টি সময় পরে এখন হয়তো বা এনটা আছে এখন এই সূত্রটাকে একটু ভেঙে জানতে হবে দেখো আমরা দেখছি যে এন ইকুয়ালস এন নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি ওকে আচ্ছা তাহলে এবার খেয়াল করে দেখো এই এন কিন্তু অনেকগুলাই সমানুপাতিক হয় এন দ্বারা কি বোঝায় পরমাণুর সংখ্যা এন দ্বারা বোঝায় পরমাণুর সংখ্যা তাহলে এই পরমাণুর সংখ্যা কিন্তু পরমাণুর ভরের সমানুপাতিক চিন্তা করে দেখো এক খণ্ড তেরস্ক্রিয় পরমাণু আছে ওর ভর যত বেশি হবে ওর ভিতরে পরমাণুর সংখ্যাও কি তত বেশি হবে না ওর ভর যত বেশি হবে ওর ভিতরে পরমাণুর সংখ্যাও কিন্তু তত বেশি হবে পাশাপাশি এটা কিন্তু এটার ভিতরে যে কত মোল আছে কত মোল পরমাণু আছে তারও সমানুপাতিক খেয়াল করে দেখো এর ভিতরে যত বেশি মোল পরমাণু থাকবে তত কি এর ভিতরে পরমাণুর সংখ্যাও বেশি হবে তাহলে এই কথাগুলো কিন্তু পরস্পর সমানুপাতিক তার মানে এই সূত্রকে অনেক রকম ফর্মে লিখা যেতে পারে যেমন এটা একটা ফর্ম পরমাণুর সংখ্যা দিয়ে লিখতে পারো অথবা এভাবেও লিখতে পারো দেখো এখন কতটুকু ভরের পরমাণু আছে আগে প্রথমে কতটুকু ছিল সেটা দিয়েও আমরা লিখতে পারি যেহেতু সমানুপাতিক ঠিক তেমন করে এখন কত মোল আছে আর প্রথমে কত মোল ছিল সেটারও কিন্তু আমরা সমানুপাতিক হারে এটা লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা যখন অর্ধায়ু বের করি যখন অর্ধায়ু বের করি অর্ধায়ু বলতে কি বোঝায় অর্ধায়ু বলতে বোঝায় অর্ধেক হয়ে গেছে মানে প্রথমে ছিল এন নট এখন আছে অর্ধেক এন নট বাই টু হয়ে গেছে অর্ধেক ভাঙতে যে সময় লাগে মাইনাস ল্যামডা টি তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা কিন্তু অর্ধায়ু পেয়ে যাই এবং এই ক্যালকুলেশনে এন নট এন নট কেটে যাবে ব্যাক ক্যালকুলেশন করলে অর্ধায়ের ভ্যালুটা আসে হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা যেটা আমরা অলরেডি একবার ইউজ করে ফেলেছি হোপফুলি এতটুকু সবাই বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে চলো আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী একটা অঙ্কে এই অঙ্কটা এই অঙ্কটা খুবই স্পেশাল এই অঙ্কটা খুবই স্পেশাল আমরা এই সূত্রের এই অঙ্কটা সবাই করতে চাই আচ্ছা ক্লাস আমি আর বড় করব না এভাবে করে তো আমরা অনেক কিছুই শিখে ফেলছি সো এই অঙ্কটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে মোটামুটি আমাদের এই টপিকটাও শেষ হয়ে যাবে এটা একটা বুয়েট স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথ এই অঙ্কটা একটু সবাই পড়ে ফেলি বলেছে একটি তেজস্ক্রিয় বস্তুর মধ্যে এ এবং বি দুইটি তেজস্ক্রিয় মৌল আছে একটা তেজস্ক্রিয় বস্তু আছে তার ভিতরে এ বি দুইটি তেজস্ক্রিয় মৌল আছে এদের অর্ধায়ু যথাক্রমে চার বছর ও আট বছর মানে এরকম এর অধ্যায় হচ্ছে ফোর ইয়ার 
বিয়ের অধ্যায় হচ্ছে গিয়ে এইট ইয়ার্স যদি শুরুতে এদের ভরের অনুপাত এদের ভরের অনুপাত দেওয়া আছে এম এ বাই এম বি শুরুতে ভরের অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু মানে ওয়ান বাই টু হয় হলে ষোলো বছর পরে এদের ভরের অনুপাত কত হবে মানে ষোলো বছর পরে এদের ভরের অনুপাত কত হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে এটা হচ্ছে এম এ নট এটা হচ্ছে এম বি নট তাহলে চলো আমরা এই অঙ্কটা সলভ করি এটা আমরা সবাই বুঝতেছি ষোলো বছর পরে মনে করো এম এ পরিমাণ আছে আর এর আগে ছিল এম এ নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা এ টি সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ঠিক তেমন করে দ্বিতীয়টার জন্য এম বি এর আগে ছিল এম বি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা বি টি কত একই তো সময় ষোলো বছর পরে চাইছে ওইটারও ষোলো বছর গেছে ওটারও ষোলো বছর গেছে এবার যদি এদেরকে আমরা ভাগ করে দেই এম এ ডিভাইডেড বাই এম বি এই পাশ থেকে আসবে এম এ নট ডিভাইডেড বাই এম বি নট শুরুতে কত ছিল ফাইন আর এই পাশে আসবে দেখতে আমরা যখন ভাগ করছি এই ইয়ের পাওয়ার কি হয় ভাগ করলে বিয়োগ হয়ে যায় না এভাবে তো আমরা জানি যে ইয়ের পাওয়ার মনে করো টু আর এখানে ইয়ের পাওয়ার ওয়ান ভাগ করলে তো এভাবে লিখবো আমরা টু মাইনাস ওয়ান রাইট এখানে তো ভাগ করছি তাহলে ইটু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা এটি ভাগ করলে বিয়োগ হয় মানে এটা তো মাইনাস আছে এটা বিয়োগ হলে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস ইটু দি পাওয়ার বি টি এটা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছি আমাদের কাছে কিন্তু চাওয়াই হয়েছে ষোলো বছর পরে ওই দুইজনের ভরের অনুপাত কত ষোলো বছর পরে এদের ভরের অনুপাত কত মানে এম এ বাই এম বি এটা আমাদের বের করতে হবে এখন এই ভ্যালুটা আমাদের জানা আছে শুরুতে ভরের অনুপাত কত ছিল শুরুতে তাদের ভরের অনুপাত অনিষ্ট টু হাফ তার এই ভ্যালুটা হচ্ছে হাফ হবে ইন্টু ইটু দি পাওয়ার দেখো এখান থেকে কিন্তু গুছায় এভাবে লেখা যায় ল্যামডা বি মাইনাস ল্যামডা এ টিটাকে আমরা কমন নিছি ওকে ফাইন এখন এই ডেটাগুলো আমরা চেঞ্জ করব প্রথম হচ্ছে টাইম কত বছর বলছি আমরা ষোলো বছর ষোলো বছর ষোলো বছর পরে আচ্ছা এইবার হচ্ছে আমাদের অর্ধায়ু তাহলে অর্ধ এইটা তো আমাদের সবার জানা আছে অর্ধায়ু ইকলস টু হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি বাই ল্যামডা তাহলে ল্যামডা ইকলস টু কথা হবে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি বাই অর্ধায়ু সবার বোঝা উচিত অর্ধায়ু তারা ভাগ করতে হবে তাহলে দ্বিতীয়টার অর্ধায়ু মানে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে দ্বিতীয়টার অর্ধায়ুটা আমার লাগবে না সরি হ্যাঁ বি বি মৌলটার অর্ধায়ু লাগবে এবং বি এর অর্ধায়ু কিন্তু আমাদের বলে দিচ্ছে কত আট বছর তার মানে এখানে এইট মাইনাস এবার এটা এটার ক্ষেত্রে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি প্রথমটার সেটা হচ্ছে ফোর ইয়ার এটা যদি আমরা এখানে বসাই দেই এই দুইটা ভ্যালু তাহলে কিন্তু আমি পেয়ে যাচ্ছি এই অনুপাতটা কত হবে আচ্ছা এটা করলে আমাদের যে ভ্যালুটা আসছে সেটা আসছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে বেসিক্যালি আসছে হচ্ছে গিয়া পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ হোপফুলি সবাই এটা লিখতে পেরেছে হোপফুলি সবাই এটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তাহলে চলো এই অঙ্ক যদি বুঝি আজকে আমাদের লাস্ট ম্যাথ আজকের লাস্ট ম্যাথ আমরা এখন করব এইটা একদম লাস্ট ম্যাথ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমরা লাস্ট ম্যাথ করব এইটা মনে করে একটা তেজস্ক্রিয় আকরিক এটা একটা তেজস্ক্রিয় আকরিক 
হ্যাঁ আচ্ছা সো এইটার ভিতরে ইউরেনিয়াম আছে আর হচ্ছে লেড আছে ইউরেনিয়াম এবং লেড আছে এবং এরা অনুপাতে হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে আছে লেড এবং ইউরেনিয়াম আছে হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে ঠিক আছে সেটা একটা আকরিক এটার ভিতরে কিছুটা লেড আর কিছুটা ইউরেনিয়াম আছে যেটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে আছে শুরুতে শুরুতে পুরোটাই ইউরেনিয়াম ছিল শুরুতে পুরোটা ইউরেনিয়াম ছিল এই অবস্থানে আসতে কত টাইম লাগছে আমাদের বের করতে হবে শুরুতে পুরোটাই ইউরেনিয়াম ছিল এখন হচ্ছে গিয়ে লেড এবং ইউরেনিয়ামের অনুপাত ওয়ান ইস টু টু তো বলতে হবে এই অবস্থানে আসতে কত সময় লেগেছে এবং আরেকটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে যে ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু বলা আছে টেন ইয়ার্স বলেছে ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু টেন ইয়ার্স টি ইউ হাফ মানে ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু টেন ইয়ার্স মানে কোশ্চেনটা এরকম একটা আকরিক যেটা এখন লেড এবং ইউরেনিয়ামের অনুপাত ওয়ান ইস টু টু শুরুতে পুরোটা ইউরেনিয়াম ছিল তাহলে এই অবস্থানে আসতে কত সময় লাগছে এবং বলা আছে ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু টেন ইয়ার্স আচ্ছা তাহলে এটা আমাদের লাস্ট ম্যাথ এটা আমরা সলভ করি দেখো কিভাবে করা যায় একটা জিনিস মনে রাখ না যে তেজস্ক্রিয় পরমাণু যখন ভাঙে এই পুরো খণ্ডটা পুরো খণ্ডটা আগে ইউরেনিয়াম ছিল এখন এটা যখন ভাঙছে ভাঙা শুরু করলো যখন তখন চিন্তা করে দেখো যে সবগুলো তো আসলে বেসিক্যালি ইউরেনিয়ামগুলো যখন ভেঙে যাবে ভেঙে যাওয়ার পরে বাকি পরমাণুগুলো তো হারাই যায় না ওই পরমাণুগুলো এই খণ্ডের ভিতরেই আসলে থাকে বাট অন্য মৌলে পরিণত হয় তেজস্ক্রিয় মৌল যখন ভেঙে যায় ভেঙে ভিতর থেকে পোটন বেরোয় যায় বেরোয় গেলে ওইটা তখন আর ইউরেনিয়াম থাকে না অন্য মৌল হয়ে যায় তাই না তাহলে শুরুতে পুরোটাই হচ্ছে ইউরেনিয়াম ছিল আমি ধরলাম শুরুতে পুরো অংশটাই তিন তিন কেন ধরছি এক অংশ এখন লেড আর দুই অংশ এখন ইউরেনিয়াম বাট এই লেডও তো একসময় ইউরেনিয়াম ছিল তখন মোট তিন অংশ দেখতেছ এক প্লাস দুই তিন অংশ পুরো তিন অংশটাই ইউরেনিয়াম ছিল প্রথমে পুরো তিন অংশ যেটা ইউরেনিয়াম ছিল একটা নির্দিষ্ট সময় চলে গেল একটা সময় চলে গেল আমি ধরলাম টি সময় চলে গেছে টি সময় চলে যাবার পরে কিছু ইউরেনিয়াম ভেঙে গেছে কত আমরা জানি ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় কিছু ইউরেনিয়াম ভেঙে গেছে এখন এখানে ইউরেনিয়াম আর বাকিটা লেড হয়ে গেছে এখন আছে ওয়ান ইস টু টু তাহলে চিন্তা করে দেখো শুরুতে পুরোটা ইউরেনিয়াম ছিল এখন ইউরেনিয়াম কতটুকু আছে দুই ভাগ আগে তিন ভাগই ইউরেনিয়াম ছিল এখন এক ভাগ লেড হয়ে গেছে মানে এতটুকু ভেঙে গেছে আর দুই ভাগ ইউরেনিয়াম পরে আছে তাহলে আমাদের এই ফর্মুলাটা তো সবাই আমরা জানি একটু আগে প্রমাণ করেছি এন ইকুয়ালস এন নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডাটি সো ইউরেনিয়াম প্রথমে কতটুকু ছিল প্রথমে ছিল তিন ভাগ এখন আছে কত ভাগ দুই ভাগ ইউরেনিয়ামই তো তেজস্ক্রিয় আগে তিন ছিল এখন দুই ভাগ আছে এখন উপস্থিত কত দুই ভাগ আমরা বুঝতে পারছি আগে ছিল তিন ভাগ এখন আছে দুই ভাগ ই ডুটি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন আরেকটু আগাই টু বাই থ্রি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা ল্যামডা ইকস্ট আমাদের জানা আছে ল্যামডা ইকস টু পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই অর্ধায়ু অর্ধায়ু টেন ইয়ার্স এখানে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই টেন ইন্টু টি এইটা সলভ দিলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি আনসারটা কত হবে এবং আনসারটা আসবে হচ্ছে ইয়ারে মানে ভেঙে ইউরেনিয়াম ভেঙে এই অবস্থানে আসতে কতটুকু সময় লেগেছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হোপফুলি সবাই এটা বুঝতে পেরেছ তো ক্লাসটা অলরেডি বেশ লম্বা হয়ে গেছে সো আমাদের ক্লাস ডিউরেশনটাও শেষ সো মিন হয়েল আমি কিন্তু তোমাদের পরমাণু গঠনের যে সব জিস্ট অংশগুলি আছে ওগুলি সব পড়িয়েছি সো এই অঙ্কগুলি যদি তোমরা সবাই বুঝে থাকো তাহলে সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের একদম ফেয়ারলেসলি বলতে চাই জাস্ট এই অঙ্কগুলি তোমরা যদি সব করে থাকো যে আমার ক্লাস প্রত্যেকটা অঙ্ক যদি বুঝে থাকো তোমার বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্ট বলো বা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্ট যেখানে যেটাই বলো না কেন কোনো অঙ্কে ইনশাল্লাহ তোমাদের কোনো 
ঝামেলা হবে না সো তোমাদের কাজ হবে এই পুরো ক্লাসটা আরেকবার দেখে নোটটা খুব সুন্দর করে করতে হবে নোটটা খুব সুন্দর করে করে আমাকে হচ্ছে গিয়ে নোটটা সবাই সাবমিট করবা এবং নোটটা যদি সাবমিট করো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি দেখে বলতে পারবো যে তোমাদের কোথাও কারো কোনো ভুল টুল আছে কি না তো আমি কিন্তু নোটগুলো দেখি আমার চোখের সামনে যখনই আসে আমি ডেলিভারিলি নোট দেখে ওখানে কিন্তু রিপ্লাই করি আগের দিন একটা টাস্ক দেওয়া হয়েছিল পর্যায়বৃত্ত গতির চ্যাপ্টারটাতে যে তরণ এবং হচ্ছে গিয়া তরণ এবং বেগের হচ্ছে আমি ই চাইছিলাম গ্রাফ চাইছিলাম একজন করেছে আমি একজনেরটাই দেখেছি তো তোমরা অবশ্যই সবাই নোট করবা তো আজকের এই পুরো ক্লাসটা করে থাকলে তুমি নিশ্চিন্তে আমি তোমাদেরকে এটা বলতে পারি তোমার অ্যাডমিশন টেস্টের যে কোনো ম্যাথ এই চ্যাপ্টার থেকে আসলে অতি সহজেই তোমরা সেটি করতে পারবা ফাইন তাহলে আছে ক্লাস এতটুকুই এর থেকে বেশি আর লম্বা করতে চাই না থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান তোমরা যারা ক্লাসে ছিলে এভাবে করে পরবর্তী ক্লাসগুলোতেই সবাই থাকবা তাহলে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ সিউ টেক কেয়ার